ओके वेलकम शोभाई के शागोतुम आज के ये वर्कशॉप ऑन रिसर्च पेपर राइटिंग अमर वॉइस तो पुरी शिकार राइट मिस्टर पुरी शिकार ओके अमर नाम आती कुरह मनाहा दामी यस ढाके यूनिवर्सिटी ते चाकरी कुरी आरे मुहूर्ते उस चाके यूनिवर्सिटी आ ची अमर व्यक्ति को तो वेबसाइट हो चेटा आहाद विशन लैब डॉट कॉम सो आपने पेपर लेखा किचु कथा पेपर राइटिंग एंड एडिटिंग बेसिकली ये तो एक तब विशाल डोमेन एवं फील्ड टू फील्ड मानी सोशल साइंस आर्ट्स इंजीनियरिंग भैरी कोर बे आमारे टॉक मुल्लों तो होते हैं कंपनी साइंस अथवा ट्रिपली बा आईटी अथवा ए रिलेटेड जगुलो शेगुलो साथे बेशी मैच कोर बे बट उन्हों डोमे� की के कारणों चाहिए गुलाब तो बुरी पोत्रे मैं भालो करे शिखा जाए ना एक एक टा जाना ले जोखन सबमिट करे ची बा कॉन्फ्रेंस है तो खोन भिन्न रूप में कमेंट पे ची मोरोवर आई एम पार्ट ऑफ सम जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस लाइक पैटर्न रिकॉग्निशन लेटर्स से अमी दूसरा गेस्ट डिटेलर हिस्से बे चिल साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने चाहे आमी काज कुर्ची ऑलमोस्ट एट इयर्स और नाइन इयर्स अच्छा रो आईसीआईवी कॉन्फ्रेंस आईपीपीआर एबीसी एंड फ्यू अदर्स सो शेगुलो देखे आमार के मने हुए चे एवं किंतु माथा रखते हो बे जे जे कुनो एडवाइज ए परफेक्ट नॉय एवं आमी जे पॉइंट गुलो बोल बॉम आपने तो जितने क्वेश्चन थके आपने रा जेटा कोर्बे न ओयी मुहूर्ते चैट बॉक्स से टाइप करे फिल्बे न जाते कोरे आफ्टर द डिस्कशन आपने रा हरी है ना फिल्म जे कौन विषय ये प्रश्नों रा चिलो होप दैट यू विल एन्जॉय तो एक है ना अमी शुद्ध एक टब भूली जैसे वो राइटिंग टक क्या just for the writing, if you don't have to worry about it, the paper is very important to know what you have done, what you have done, what you have done, simply to know that a research group is professional. That's how it is. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. We were talking about the teacher in Bangalore. If you don't have to worry about it, what do you have to worry about it? If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. You don't have to worry about it. Nobel laureate Richard Bolichen, uh, he economics uh, Nobel PhD in 2017, he said, in the interest of young scientists, and which uh, is, I think, a lot of young scientists don't pay any attention to the writing. Tarmani means, the Nobel laureate is the one who is Nobel Prusker PhD. He said, यंग साइंटिस्ट ओने के लेखाते पे अटेंशन करेना उन्हीं बोलते हैं जो उपन्यास लेखना है व्हेन यू डू रिसर्च व्हाट इज़ द इन प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट होते हैं समथिंग दैट इज़ रिटेन एवं अंटिल यू हैव रिटेन इट डाउन यू हैवन डन एनीथिंग कारण होते हैं जो आमी जो कास्ट करी चीज़ इट आमी बामर बॉस चार आठ तो क्यों जाना तो जोखुनी आमी काउ के जानते जाच्ची तो खुन किन्तु भालो को लिखा टा खूबी गुरुत्वपूर्ण स्पेशली साइंस एवं इंजीनियरिंग जोतोटा भाषा � uh, with that, I mean, I'm going to invite you to already join this conference. Uh, Informatics, Electronics and Vision, ICIEV. It is Japan, August 2021. Uh, with IVPR, you can submit your paper. You can explore the ITP by Scopus and remotely present your paper. So, this outline is a point. Then, you can say editing. You can say writing. Then, you can see a sample paper. You can reject the paper. You can reject the paper. You can see the other paper rejection. You can see the other paper. So, let's go for various points on paper writing. If you have a research, you can start the paper. You can start the paper. You can see that the professor from UCR Vine is the author of the paper. You can see the author of the paper. You can see the author of the paper. You can see the author of the paper. जो कौन रिसर्च शुरू करी तो कौन तके लेखा शुरू करते इटर उद्देश्य हुआ तो उन्हीं बोले चाहें जो कौन हमारे रिसर्च शुरू करी तो कौन की तो प्रोचुर बैकग्राउंड स्टडी पोरी रिलेटेड वार के जिनिस गुलो पोरी तो उखाने पोरे जो कौन आमी कोर पॉइंट मोने कोरी शेटा मिली के फिल्टे पारी शेटा एक तो जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट 
অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট যে কারণে সিএসসি অথবা ট্রিপল ই তে বা আইটি তে আমরা যেরকম 6 পেজ মানে ডাবল কলাম সিঙ্গেল পেজ যদি হয় সিঙ্গেল কলাম যদি হয় তাহলে 10 পেজ 20 পেজের যে আমরা কনফারেন্সে পেপার দেই এবং কপিরাইট দিয়ে দেই আই ট্রিপল ই বা এসসিএম কে এটা অনেক ডোমেইন কল্পনাই করতে পারে না ঠিক আছে উইন্ন ডোমেইনে অনেক ক্ষেত্রেই কনসাইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট অথবা এক্সটেন্ডেড অ্যাবস্ট্রাক্ট দেয় এবং সেগুলো কোনো কপিরাইট থাকে না ফলে আপনার কাজটা আপনি পুরোদমে আবার কোন একটা জার্নালে সাবমিট করতে পারেন তো যখন লিখি ইঞ্জিনিয়ারিং সবারই অন্যদের আমি রিকোয়েস্ট করি যে আপনার লেটেকটা শিখে ফেলবেন নট এম এস ওয়ার্ড লেটেকে আলটিমেটলি আপনারা ফাইনালি পিডিএফ এ কনভার্ট করবেন একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করলে দেন গুগল সার্চ দিলে দুনিয়ার টিউটোরিয়াল আছে আধা ঘন্টার মধ্যেই আপনি করতে পারবেন আর যদি ওভার লিফ overleaf.com ওখানে করেন তাহলে আরো সহজ এবং এটা মাল্টিপল পিপল এট দা সেম টাইম অনলাইনে এডিট করতে পারে তো পাবলিকেশনে কিছু টার্ম আছে যেমন পিয়ার রিভিউ বলি অনেকে জানে না যারা নতুন পিয়ার রিভিউ মানে হচ্ছে যে পিয়ার মানে আপনার পরিচিত বন্ধু বা কাঁচা কাচিয়ারা রিভিউয়ারস উইল জাজ দা পেপার অফ কোর্স আননোন ডাবল ব্লাইন্ড সাবমিশন মানে হচ্ছে অথরস ইনফরমেশন থাকবে না কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট থাকবে না পেপারে এবং রিভিউয়ারও সম্পর্কে আপনি জানবেন না তা বেশিরভাগ পেপার ডাবল ব্লাইন্ড হয় যদি আই ট্রিপলি কনফারেন্স গুলো হয় কিন্তু জার্নাল বা ওগুলোতে ডাবল ব্লাইন্ড হয় না ওগুলো সিঙ্গেল ব্লাইন্ড হয় অর্থাৎ অথার ইনফরমেশন থাকে রিভিউ রেজাল্ট ক্যান বি অ্যাকসেপ্ট ডিরেক্টলি অ্যাকসেপ্ট হয় এরকম মানে পৃথিবীতে খুবই কম সুতরাং ডিরেক্টলি যদি কেউ আপনার কোনো জায়গায় অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে বুঝে নেবেন যে কোনো সমস্যা আছে ওই জার্নাল বা কনফারেন্সের দুই অ্যাকসেপ্ট উইথ মাইনর রিভিশন এটা হয় মেজর রিভিশন মানে হচ্ছে যে পেপারটা আবার রিজেক্ট হতে পারে टेल चेन्ज कर प्रथम पेपर टाइटल छाडिंग टू दिस डकुमेंट फ्रम प्रफेसर रिभार्स मन खराब कर অনেকে আসে খুব করা হয় আপনার পেপারটা হতে পারে যে করা রিভিউয়ার কাছে পড়েছে রিজেক্ট হয়ে গেল এর চেয়ে অনেক পচা পেপার একজন ফালতু রিভিউয়ার অথবা পচা রিভিউয়ার কাছে পড়ছে যে এটা না বুঝা অথবা খুব দয়ালু রিভিউয়ার সবকিছু অ্যাকসেপ্ট করে দেয় ঠিক আছে তা উনি হতে অ্যাকসেপ্ট করে দিল তো দেখা গেল যে ওই কনফারেন্সে পচা পেপারটা অ্যাকসেপ্ট হইছে একটা ভালো পেপার অ্যাকসেপ্ট হয় না এটা অনেক সময় হয় তবে যদি মানে ওই কনফারেন্সে এডিটোরিয়াল বোর্ড স্ট্রং থাকে এবং রিভিউ কমিটি স্ট্রং থাকে তাহলে কিন্তু তারা মানে প্রপারলি এটা চেক করে ফারদার কারণ অনেক জার্নাল বা কনফারেন্স আছে স্পেশালি দুর্বল যেগুলো তারা যেটা করে রিভিউয়ার কমেন্ট দেখে ওই যে তারা যে কমেন্ট করে বা কমেন্ট না পড়ে শুধু ওই যে পয়েন্ট দেখে দেখে অ্যাকসেপ্ট যে দেখে একটা পেপার ডিসিশন দেয় কিন্তু ভালো জার্নাল বা ভালো কনফারেন্স যেটা করে সেটা হলো গিয়ে যে প্রতিটা রিভিউ কমেন্ট লাইন বাই লাইন পড়ে পিডিএফটা খুলে খোলার পরে দেন কম্পেয়ার করে দেখে যে আসলে রিভিউয়ার এই ব্যাপারে কনফিডেন্ট কিনা রিভিউয়ার যা বলেছে তা সত্য কিনা সে তো ভুলও বলতে পারে দুই দুই হচ্ছে যে বড় জার্নালগুলোতে যেটা থাকে রিভিউ টাল বলে আপনার একটা পেপার অ্যাকসেপ্ট করো বা রিজেক্ট করো আপনাকে একটা সময় দেওয়া হবে এর মধ্যে আপনি ঝগড়া করবেন রিভিউট করবেন বা উত্তর দিবেন তা রিভিউয়ার যদি ভুল সিদ্ধান্ত নেয় আপনি বলতে পারেন যে রিভিউয়ার কিচ্ছু বুঝে নাই তো এটা খুব পোলাইটলি বলতে হয় আমরা দেখাবো কিছু এক্সাম্পল তো তো রিভিউয়ার্স টু গেট ভেরি রং সামটাইমস জাস্ট দেখেন যে শিফট হচ্ছে আপনি যদি কম্পিউটার ভিশন বা ইমেজিং এ কাজ করেন এস আই এফ টি শিফট স্কেল ইন ভেরিয়েন্ট কি পয়েন্টস এর যে মেথডটা সেই মেথডের পেপারটা উনি সাবমিট করেছিলেন ডেভিড লোয়ে কানাডার আইসিসিবি কম্পিউটার ভিশনের নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স এবং সিবিপি আর কম্পিউটেশন নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স পর পর দুই বছর দুই জায়গায় সে কিক খেয়েছে দেখেন পরে এটা পাবলিশ হয়েছে কনফারেন্সে দেন জার্নালে এই পেপারটা 61 62 হাজার সাইটেশন হয়েছে জাস্ট থিংক अबाउट दैट যেই পেপারটা 62 হাজার সাইট হয়েছে সেই পেপারটা নাম্বার 1 জার্নাল এবং কনফারেন্সে দুইবার রিজেক্ট খেয়েছে পরে কিন্তু দুনিয়ার নাম্বার 1 জার্নালেই পাবলিশ হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কম্পিউটার ভিশন হচ্ছে বা কম্পিউটার ভিশনের নাম্বার 1 জার্নাল 
ঠিক আছে আরেকটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আইটিপিডি ট্রানজাকশন পামি সুতরাং এই ফলে আপনার যদি কখনো মানে রিজেক্ট হয় মন খারাপ করবেন না নাও ওই আমি কিছু স্লাইড নিয়েছি হচ্ছে ইউসি রিভার সাইডের প্রফেসর ইয়ামন উনার পারমিশন নিয়ে উনি আমাকে সেন্ড করেছেন তো ওখান থেকে যেটা বলছে উনি বলছেন যে অ্যালগোরিদম ফর রাইটিং এ পেপার এটা কিন্তু আইডিয়ালাইজ না ফাইন্ড প্রবলেম ওর ডেটা দেন স্টার্ট রাইটিং সে বলতে ইয়েস যেটা আমি প্রথমে বলেছিলাম যেটা আমি পার্সোনালি পছন্দ করব না কিন্তু উনি স্টার্ট রাইটিং বলতে কি বুঝিয়েছেন তা যায় না উনি হতে বুঝাতে পারেন যে ওই যে রিভিউ ওয়ার্ক রিলেটেড ওয়ার্ক এগুলো একটু করে লেখা এরকম ডু রিসার্চ ওর সলভ প্রবলেম ফিনিশ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ড্রাফ সেন্ড প্রিভিউ টু মক রিভিউয়ার্স মক রিভিউয়ার্স মানে আপনার পরিচিত কোনো রিসার্চার বন্ধু তারা হতে পারে যে রিভিউ করবে রাইভাল অথার যদি থাকে যে সত্যিকার অর্থে যদি আপনার ডোমেনের কেউ কাউকে পান বা কোনো ফর্মার রিসার্চার থাকে তাকে দিলেন যে তুমি একটু রিভিউ করে দেখো কিন্তু এই জায়গায় আবার দেখ একটু সাবধানে থাকতে হবে যে আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে কিছু মানে নৈতিকতার মান যেহেতু মানদণ্ডে আমরা খুবই নিম্নমানে হয়ে গেছে এরকম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও পাওয়া গেছে শুনেছি আর কি এবং আমি চিনি যে দুই পক্ষকেই চিনি যে দেয়া হয়েছে কোনো কারণে এবং সে এটা মানে আরেকজনকে বাদ দিয়ে পেপার পাবলিশ করে ফেলছে কোথাও ঠিক আছে তো এটা এই ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যে পোলা পাইন জাতি এরকম না করে তো এই নিয়ে আমি আরো কিছু প্রবলেম পেয়েছি এই জন্য একটু সাবধান থাকতে হবে যে যা কিচ্ছা তাকে আপনি দেখার জন্য যে পেপার পাবলিশ করার আগে এটা ঠিক হয়তো হবে কিনা ইউ ডিসাইড দেন রিভাইজ ইউজিং চেকলিস্ট দেন সাবমিট রিসার্চ করার জন্য আমরা অনেক সময় বলি যে আইডিয়া কোথায় পাবো এখানে কতগুলো পয়েন্ট বলেছেন ইয়ামন যে যেগুলোর মাধ্যমে আসলে সহজে গবেষণা করা যায় কিরকম যে ধরেন আপনি একটা এক্স আইডিয়া পছন্দ করেছেন ভেরি গুড ধরেন যে একটু আগে যে একটা মেথড বললাম সেই মেথডটা আপনি পড়েছেন পড়া প্রমাণ আছে ওয়াও সুন্দর মেথড এখন ওই মেথড কি শেষ হয়ে গেছে পৃথিবীর কোনো কাজই তো শেষ হয় না তাহলে ওইটাকে আপনি কিভাবে ইম্প্রুভ করবেন এক হতে পারে যে আপনি ওই মেথডটাকে আর একটু অ্যাকুরেট করার চেষ্টা করেন অথবা ওই মেথড যদি ফার্স্টার না হয় তাহলে ফার্স্টার করার চেষ্টা করেন ওই মেথড যদি মানে মানে জিপিও দিয়ে কাজ হয় বা খুব হাই কম্পিউটিং প্রসেসিং লাগে সেখানে আপনি চিন্তা করে দেখেন সেটা মোবাইল ফোনে কাজ করবে কিনা অথবা এজ ডিভাইসে কাজ করবে কিনা এনি টাইম অ্যালগোরিদম রিয়েল টাইম করা যায় কিনা এটা ডিফারেন্ট ডেটা নিয়ে কাজ করা যায় কিনা ডাটার মধ্যে আনসার্টেনটি অ্যাড করলে কিরকম হয় নয়েজ অ্যাড করলে কিরকম হয় তখন এটা পারফরমেন্স কিরকম করে লো পাওয়ার ডিভাইসের এজ ডিভাইসের কথা বললাম বা আইওটি সেন্সরে যদি আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে ওই অ্যালগোরিদম কি কাজ করবে দেখেন আপনাকে তো অ্যালগোরিদম বানাইতে হচ্ছে না ওই অ্যালগোরিদমটারই আপনার মানে বিভিন্ন রকমের স্টাডি করে আপনি দেখাতে পারেন এবং এক একটা এক এক রকমের কাজ হতে পারে ঠিক আছে এবং অথবা আপনি ওই অ্যালগোরিদমটাকে ওই পেপারে যতটুকু এক্সপ্লেন করেছে তার চেয়ে বেশি এক্সপ্লেন করতে পারেন যে হোয়াই ইট ওয়ার্ক সো ওয়েল এবং কোথায় ফেল করে রিসার্চের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কোথায় কোথায় ভালো কাজ করে রিমেম্বার রিসার্চ মানে ঘটকালি না রিকমেন্ডেশন লেটারে যেরকম ঘটকালি নয় রিসার্চও ঘটকালি নয় এখানে কিন্তু আপনাকে কিছু হলেও ত্রুটি খুঁজে বের করতে হবে বলতে হবে এ কারণ ত্রুটি যদি আপনি জানেন তার মানে বোঝা গেলে আপনি গবেষণা গভীরে ঢুকতে পেরেছেন বিকজ ইউ নো why it works you also know why and othoba where it doesn't work to eta jodi aro explain koren tale dekha gelo je apni ekta method mathematically khub bhalo kore jene ebong kichu notun kore bibhinno rokom experiment kore apni kintu explain korte paren je eta bhalo ki mondo ki shetao kintu kono kono jagay kaj hote pare publication hote pare distributed system e dekhte paren kono ekta setting e dekhte paren je ka kaj ta hoyeche lab experiment e apni real data niye industry niye ba government er data niye apni try kore dekhte paren arekta hocche je jokhoni researcher ra kono kaj kore sob kaj amra jani je kichu ta holo faki jugi thake faki jugi hocche je kono parameter ba assumption thake অথবা অনেকগুলো হাইপার প্যারামিটার আছে অথবা অনেকগুলো ভেরিয়েবলস আছে কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েবলস কে কনস্ট্যান্ট ধরে নেয় যে ধরে নিচ্ছি টেম্পারেচার ফিক্সড কিন্তু বাস্তব জীবনে তো টেম্পারেচার ফিক্স থাকে না দিনের বেলা একরকম রাতের বেলা একরকম সামারে একরকম উইন্টারে একরকম ঠিক আছে তো এই যে ধরে নেওয়া তা আপনি যেটা করেন যে ওই প্যারামিটারটাকে বাদ দেন অথবা ওই প্যারামিটারের ভেরিয়েশন আনেন আনার পরে দেখেন যে ওই মেথড কিরকম কাজ করে যেমন আমরা ওহোম স্লো পড়েছি না তো ওহোম স্লো টেম্পারেচার রুম টেম্পারেচারে মানে নর্মালি যে বিশ পঁচিশ ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে যে কাজ করবে সেটা কি মাইনাস হান্ড্রেড সেরকম করবে সেরকম পারফর্ম করবে নাকি মানে টেম্পারেচার আরো বেশি হলে আরেক রকম করবে ন্যাচারালি এইটা একটা প্যারামিটার হিউমিডিটির উপরে অনেক রিসার্চ ভ্যারি করে তো এই জন্য বলতেছি যে এইটা একটা ফ্যাক্টর আরেকটা হলো যে সিম্পলার করা যায় কিনা মেথড 
তো এই টাইপের করেও কিন্তু আপনারা রিসার্চ করতে পারেন এবং রিসার্চ পেপার লেখার সময় এই অ্যাসপেক্টস গুলো খেয়াল করে যদি আপনি লিখেন তাহলেও স্পেশালি রেজাল্টের পরে আপনি রেজাল্ট উল্লেখ করলেন কিন্তু রেজাল্টের পর ডিসকাশন পার্টটা যদি আপনি ডিটেইলস লেখেন যে এটা আসলে কোথায় কাজ করবে এটার ভবিষ্যতে কি কি করলে এটা মানে আরো বেটার করা যায় তার এবং কেন আপনি কথা বলছেন রিমেম্বার একটা রিসার্চ পেপার ভালো মানে হচ্ছে সে পলিটিক্যাল লিডার নয় যে চাবাবাজি করবে যে আমি হ্যান করে দিব ত্যান করে দিব অথবা এই মেথড এই সমাধান করে ফেলবে এই সমাধান করে ফেলবে ঠিক আছে অথবা বাংলাদেশে একটা খেলনা রোবট এটা করে ফেলবে সেটা করে ফেলবে যেমন আমি বিভিন্ন রোবটিক্স কম্পিটিশনে জাজ হিসাবে হোক বা আমি নিজে অর্গানাইজ করেছিলাম বা পার্ট অফ অর্গানাইজেশন এন্ড সো অন এবং আমি দেখেছি যে ছেলে পেলে একটা মানে লাইন ফলো রোবট বানিয়েছে যেটা খুবই সিম্পল দুই রাত কাজ করলে বর্তমানে পাওয়া যায় আর জিনিসপত্র পাওয়াই যায় স্পেশালি মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রাম কোর্স যখন পড়িয়েছি তখন আমি দেখেছি যে ছেলে পেলে মানে জিনিসপত্র নড়ে চড়ে সে বললো এটা কি জন্য কৃষক ধান কাটবে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট মানে এইটা বলার তো দরকার নাই বলতে পারে যে নর্মাল লাইন ফর রোবটের জায়গায় আমি একটা জিনিস করছে সে কিছু একটা কাটার মতো মানে একটু নড়ে চড়ে মোটর দিয়ে ঠিক আছে এতটুকু বললে এটা সত্য কথা এটা জিন্দিগিতেও ধান গাছ কাটবে না বিকজ যে কোনো ধান ক্ষেত বাংলাদেশ ও এট দ্য সেম টাইম সে বলে ফেলতেছে বাংলাদেশে কৃষকের সমস্যা সমস্যা সমাধান হবে এই হবে সেই হবে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট কৃষকরা ধান কাটে যখন বা গম কাটে যখন তখন ওই ল্যান্ডই থাকে অ্যাব্রো থেব্রো মোস্ট অফ দ্য কেসেস থাকে পানি অথবা কাদা ওই অ্যাব্রো থেব্রো জায়গায় তো ল্যান্ড ফলোর রোবট চাপাবাজি অথবা খুব এক্সটেন্সিভ বলার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিসার্চের একটা বৈশিষ্ট্য যদি এটা আপনি বলেন তাহলে ধরে নিবে যে এটা আপনি কিচ্ছু জানেন না কারণ এটা আমরা প্রচুর পেপার পাই বিশেষ করে বাংলাদেশে যেহেতু আন্ডার গ্রাজুয়েটে প্রচুর ইয়াং ছেলে পেলে মাসাল্লাহ প্রচুর চেষ্টা করতেছে এবং তারা পেপার লেখে এবং আনফর্চুনেটলি যেহেতু আমরা শিক্ষকরা সেই প্রচুর মানে বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ইফোর্টসটা সেরকম অনেকেরই নাই আনফর্চুনেটলি ফলে যেটা হয় ছেলে পেলে নিজেরাই লেখে নিজেরাই সাবমিট করে হয়তো সুপারভাইজার নাম আছে কিন্তু সে হয়তো ভালো মতো দেখেও নাই খুব হুইচ ইজ রং কারণ হচ্ছে যে স্টুডেন্ট সুপারভাইজার পারমিশন ছাড়া সাবমিট করবে না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সুপারভাইজারের যদি নাম থাকে নট অনলি দ্যাট প্রত্যেকটা অথার এই পেপারটা ভালো মতো দেখে অ্যাপ্রুভ করতে হবে যে হ্যাঁ এটা সাবমিট করা যায় তো এখন যেটা হয়েছে সেটা হলো গিয়ে যে সাবমিট করে দিল দেখার পরে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা মোটেই একটা পেপার হয় নাই ঠিক আছে কিছু লিখলে অথবা একটা প্রজেক্ট থেকে সামারি করে কিছু লিখলেই হবে না এই জন্য আমাদের ভালো করে দেখতে হবে ওই লাইনে ভালো ভালো বা মিড লেভেলের কাজ কি কি আছে পচা জার্নাল নয় পচা কনফারেন্স নয় স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স তো কোনটা স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল কোনটা স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স এই সম্পর্কে আমার ওয়েবসাইটে নোটস এর অধীনে কিছু ইউটিউবে লেকচার আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন বা ভবিষ্যতে আমি কথা বলতে পারি তো এইবার হচ্ছে যে একটা পেপার লিখবেন যাতে করে অ্যাকসেপ্ট হয় টাইটেলে সাধারণত কোনো ফ্যান্সি ওয়ার্ড লেখার দরকার নাই যে আমার ম্যাথড নোবেল ম্যাথড অথবা রোবাস্ট অথবা বেস্ট ম্যাথড ফাটায় ফেলা ম্যাথড এগুলো টাইটেলে লেখার দরকার নাই টাইটেল আপনি তিন ওয়ার্ড এর সিম্পল টাইটেলে লিখতে পারেন ভিতরে যদি ফাটিয়ে ফেলার জিনিসপত্র থাকে রিভিউয়ার আপনাকে মানে না ফাটায় পেপার অ্যাকসেপ্ট করবে আর উপরে আপনি যতই লেখেন নোবেল আর ভিতরে গিয়ে দেখলো যে উল্টা পাল্টা সাথে সাথে পেপার রিজেক্ট কারণ যে যাচ করতে পারে না সে নিজে কি তার পেপারও কেউ দেখো মানে অ্যাকসেপ্ট করবে না ব্যাপারটা এরকম টাইটেল লম্বা করা যাবে না এবং মানে বিভিন্ন জার্নালের টাইটেল সাবমিশনে কিছু রুলস রেগুলেশন আছে কোনটা ক্যাপিটালাইজ করা যাবে কোনটা করা যাবে না যেমন আইটিবি ট্রানজাকশন বলে এ এন এন্ড এজ এড বাট বাই ফর ইন নর অন অফ এগুলো ক্যাপিটালাইজ করা যাবে না ছোট হাতের থাকবে বাকিগুলা সেন্টেন্স কেস থাকবে অ্যাফিলিয়েশনস বা অথার্স যখন আমরা উপরে নাম লিখি পিএইচডি স্টুডেন্ট প্রফেসর ডক্টর এগুলো দয়া করে লিখবেন না এগুলো যদি সবার নিচে অথার সম্পর্কে অথারের প্রোফাইল লেখার জায়গা থাকে কিছু কিছু জার্নালে থাকে সেখানে লিখবেন অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে একশো পঞ্চাশ বা দুইশো ওয়ার্ডের মধ্যেই সাধারণত লিখতে হয় বলা থাকে ওইটাই ফলো করবেন সি দ্য টেম্পলেট যে জার্নাল সেই জার্নাল বা কনফারেন্সের টেম্পলেট দেবেন ইউজুয়ালি গ্লোবালি নাইনটি কেসেস আমি দেখেছি যে একটা প্যারাগ্রাফে লিখতে হয় 
কোনো রেফারেন্স দরকার পড়ে না কিন্তু ব্যতিক্রম আছে কিছু কিছু জার্নাল আছে যারা বলে দেয় যে ওই অ্যাপস্ট্রাক্টের মধ্যে চারটা পাঁচটা আইটেম থাকবে যে ব্যাকগ্রাউন্ড এরপরে হচ্ছে যে মেথড এরপরে রেজাল্ট এটা ডিসকাশন অথবা ইম্প্যাক্ট কনক্লুশন তার মানে এই পাঁচটা পয়েন্ট পাঁচটা সেন্টেন্সে লিখবেন বা ছয়টা সেন্টেন্সে লিখবেন সামথিং লাইক দ্যাট তো ওইটাও অ্যাপস্ট্রাক্টের জায়গা পরিবর্তে লিখতে হয় কিওয়ার্ডস লেখার দরকার পড়ে সব জার্নালে থাকে অপশন বা কনফারেন্সে চারটা পাঁচটা রিলেভেন্ট কিওয়ার্ডস যে আপনার যদি পেপারটাকে বলা হয় যে পেপারটা কিশোর উপরে একটা ওয়ার্ড বললে সেটা কি দুইটা ওয়ার্ড বললে সেটা কি তিনটা ওয়ার্ড বললে সেটা কিশোর উপরে এভাবে চিন্তা করলে আপনি করতে পারবেন ইন্ট্রোডাকশন পার্টটায় আমরা কি করি যে ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা আউটলাইন অফ দ্য ওয়ার্ক লিখি এবং স্ট্রাকচার এস পারসেকশন রিলেটেড ওয়ার্ক আমরা টপ জার্নাল এবং টপ কনফারেন্স এবং যেগুলো রিসেন্ট সেগুলো থেকে আমরা কিছু বলার চেষ্টা করি রিমেম্বার যদি আপনার পেপার ছোট হয় তাহলে আপনার ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে রিলেটেড ওয়ার্ক বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসে মোটিভেশন বা জাস্টিফিকেশন অফ দ্য ওয়ার্ক যে আপনি কেন এই কাজটা করছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি শুধু রিলেটেড ওয়ার্ক বললেন অথবা ইন্ট্রোডাকশন বললেন কিন্তু এই কাজটা কি জন্য দরকার অলরেডি তো অনেক কাজ আছে তাহলে অন্য কাজের তুলনায় এই কাজটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বহন বহন করবে এটা আপনাকে একটুখানি বুদ্ধিমতার সাথে লিখতে হবে প্রপোজ মেথোডোলজি এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ এন্ড রেজাল্টস অ্যানালাইসিস থাকতে হবে অবশ্যই আপনার শর্ট কামিংস থাকতে হবে কি কি লিমিটেশনস আছে এবং গুড পয়েন্টস গুলো থাকতে হবে ইন ডেপথ অ্যানালাইসিস একটা পেপার ওই যে বললাম না আগে দেখালাম যে একটা ভালো মেথডের আপনি যদি দশটা বদনাম খুঁজে বের করতে পারেন লজিক্যালি ম্যাথমেটিক্যালি বা এক্সপেরিমেন্টালি বা থিওরিক্যালি তাহলে ওই ব্যাপারে আপনার অ্যাকসেপ্ট হবে কনক্লুশনস রিমেম্বার নট দ্য অ্যাপস্ট্রাক্ট অনেকে যেটা করে সেটা হলো যে অ্যাপস্ট্রাক্টটা হুবহু বা অলমোস্ট কপি করে কনক্লুশনস দিয়ে যায় নেভার ডু দ্যাট বরঞ্চ এটা তার চেয়ে বড় হবে এবং একটা উত্তম হচ্ছে যদি আপনার মাল্টিপল অথার্স থাকে তাহলে একজন কনক্লুশনস লিখবে আর একজন অ্যাপস্ট্রাক্ট লিখবে সবচেয়ে ভালো যে কাজ করেছে সে লিখবে অ্যাপস্ট্রাক্ট সেকেন্ড যে ভালো কাজ করেছে সে লিখবে কনক্লুশন তাহলে লেখার স্টাইলটা ভিন্ন হবে প্যাটার্নটা ভিন্ন হবে ভুল হবে না যে কনক্লুশন আর অ্যাপস্ট্রাক্ট অলমোস্ট দ্য সেম এবং কনক্লুশনের সবার শেষে একটা অথবা দুইটা জেনুইন ফিউচার আপনার কাজ যেখানে থেমে গেছে আপনি যদি আরো দুই মাস বা চার মাস বা ছয় মাস সময় পেতেন তাহলে কি করে ফেলতে পারতেন সেইটা আপনি এই ফিউচার ওয়ার্কে উল্লেখ করবেন একটা অথবা দুইটা বাক্যে এবং এই ফিউচার ওয়ার্কের কথাগুলো আপনার আসলে কনক্লুশনস এর আগের সেকশন যেখানে অ্যানালাইসিস অথবা ডিসকাশন চ্যাপ্টার থাকবে সেকশন থাকবে সেখানে আপনি বর্ণনা করবেন তাহলে এই পেপারটা অ্যাকসেপ্ট হবে রিমেম্বার একটা কেউ যখন দাওয়াত দেয় কাচ্চি বিরিয়ানি খাওয়ালে বোরহানি খাওয়ালে সেটা ঠিক আছে যে একটা দুইটা আইটেমই আপনার ধরেন যে উম অসাধারণ কিন্তু আপনার যদি আট দশটা আইটেম থাকে কিন্তু আট দশটা আইটেমের মধ্যে ধরেন যে দুইটা তিনটা আইটেম খুবই এভারেজ কিন্তু চার পাঁচটা আইটেম ছোট ছোট কিন্তু সেগুলো খুব ভালো হয়েছে এবং মনে করেন যে খুব এক্সপেন্সিভ না সস্তা আইটেমই ঠিক আছে যেমন সালাদ বাংলাদেশে যদিও সালাদ খুব বেশি খরচ নাই ঠিক আছে কিন্তু আপনি খুব সুন্দর করে সার্ভ করলেন সুন্দর করে তৈরি করলেন তাহলে কিন্তু ওভারঅল খেয়ে মানুষ সন্তুষ্ট হয় ওই পেপারের ক্ষেত্রে একই রকম এবং রিভিউয়ার যারা সব ভালো জার্নাল এবং কনফারেন্স গুলোতে আটটা দশটা কোথাও বিশ পঁচিশটা পয়েন্ট থাকে আমাদেরকে ফিল আপ করতে হয় বা লিখতে হয় অথবা পয়েন্ট দিতে হয় তা আমি ধরেন প্রতিটাতেই যদি আপনার মেথড ধরেন যে এভারেজ আপনার রেজাল্ট ধরেন এভারেজ কিন্তু আপনার অ্যানালাইসিসটা খুব ভালো ছিল আপনার ডিসকাশনটা ভালো ছিল ওখানে শর্টকামিংস আপনি বলেছেন রিলেটেড ওয়ার্ক খুব স্ট্রং ছিল কাজের মোটিভেশনটা ভালো ছিল লেখার মান ভালো ছিল ঠিক আছে রেফারেন্স রিসেন্ট এবং লেটেস্ট ছিল এই সবগুলো পয়েন্ট যখন আমি পজিটিভ দেখবো তখন আমার কিন্তু ওভারঅল এই পেপার সম্পর্কে একটা ভালো ইম্প্রেশন তৈরি হবে আদারওয়াইজ নট তো এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকনলেজমেন্ট মানে কৃতজ্ঞতা শিকার যে কেউ যদি ফান্ড দেয় কেউ যদি টাকা পয়সা দেয় অথবা কেউ যদি রিসার্চে যথেষ্ট হেল্প করে কিন্তু তাকে কো অথার বানানো যাবে না কারণ তার মানে ইন্টেলেকচুয়াল কন্ট্রিবিউশন নাই বা এরকম ওই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে ওই জায়গায় ধন্যবাদ জানাবো আব্বা আম্মাকে না কারণ মা বাবাকে যে ধন্যবাদ সারা জীবন জানা না সে কুলাঙ্গার তার আর দরকার নাই পেপারে ধন্যবাদ জানানোর আল্লাহকেও বা মানে যে যে গড বিশ্বাস করে তাকেও ধন্যবাদ জানানো দরকার আমি একটু পেয়েছি আমাদের মূলত বাংলাদেশি অথারদের কাছ থেকে যে তারা মা বাবাকে ধন্যবাদ জানায় খুবই ভালো আবার কোথাও আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায় আসলে ওই যেটা করে সেটা হলো যে ওই যে প্রজেক্টে অথবা থিসিসে যেখানে ওরা ওই যে মানে কৃতজ্ঞতা শিকার লেখে ওইটাকে সামারি করে
data collection hote pare othoba brainstorming diye hote pare and so on but never apnar supervisor na supervisor to co author ar supervisor er permission chara to submit kora jabe na ami erokom peyechi je buet er triple department er ek supervisor er dui jon student submit koreche amader icib conference e ebong amra dekhlam je kaj ta eto mile to amra chesta kori je expert related expert to amra dekhlam je oi professor tar kachei pathai unar kache pathalam pathanor pore amra bhabi nai je oi student ra abar oi department e tahole to pathatam na কারণ আমরা তো ইমেইল অ্যাড্রেস সবকিছু চেক করি না তো ডাবল ব্লাইন্ড তো টপিক দেখে ওই এক্সপার্টের কাছে পাঠালাম পাঠানোর পরে হি ওয়াজ সো ফেরোশাস কারণ হচ্ছে যে ওই দুইজন স্টুডেন্ট হচ্ছে উনার স্টুডেন্ট উনার অনুমতি ছাড়া পাঠিয়ে দিয়েছে ওদের অবস্থা অনেক দিন খারাপ ছিল পরবর্তীতে মানে ক্ষমা টমা করছে এরকম বেশ কিছু আমি পেয়েছি ইন মাই লাইফ সুতরাং দয়া করে সুপারভাইজারের রিটেন অনুমতি নিয়ে আপনারা সাবমিট করবেন যাতে করে পরে সুপারভাইজার বলতে না পারে আমি তোমাদের বলছি সাবমিট করতে এই জন্য অনেক সময় ফোনে বলে যে ঠিক আছে সাবমিট করে দাও তাহলে আপনারা যেটা করবেন ইমেইলে লিখবেন যে ডিয়ার স্যার আজকে ফোনে আপনি বলেছেন জিজ্ঞেস করেছেন আপনি অনুমতি দিয়েছেন থ্যাংক ইউ আপনার অনুমতি নিয়ে এখন আমরা সাবমিট করতেছি তাহলে কিন্তু একটা রেকর্ড থাকে কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় পেপারের মধ্যে ওই যে প্লেজারিজম অথবা शिक्षक बुझाले जरा कमप्लेन करते छोड़ने আপনি কি তাহলে 20টা দিবেন आंसर इज यस এখন 20টা দিবেন না 10টা দিবেন না 25টা দিবেন এটা ডিপেন্ড করে যে আপনার কাজের প্রয়োজনীয়তার উপরে দরকার না লাগলে আননেসেসারি বানানো দরকার নাই কিন্তু যেহেতু रिलेटेड ওয়ার্ক লিখতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড লিখতে হয় সুতরাং আপনাকে মিনিমাম 20টা 25টা এমনি চলে আসে 50টা আসতে পারে নো তো বলেছে কিন্তু 50টা আসতে পারে এটা খুব রেয়ার কেসে হবে কিন্তু আননেসেসারি আপনি 50টা রেফারেন্স দিয়ে ভরানোর কোনো প্রয়োজন নাই यस এটা যদি 7 8 10 পেজের হয় তাহলে 50টা হতে পারে नेक्स्ट पॉइंट होच्छे ओने के सर्वे पेपर लिखे सर्वे पेपर बा रिव्यू पेपर जोखन लिख बो अमरा तो खोन शेरे जो दी छोए छत पेज होए ताहोले आमी जो दी मुखने दूसरो एक्सो टर रेफरेंस देते लेकलम की शॉबी तो रेफरेंस तो ये तो डिपेंड करे यार ये तो छोटो रेफ माने सर्वे पेपर जो दी आमर निजे रोती ते सर्वे सामान्य परिवर्तन बोलते हैं वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस मेथड फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा सेट मॉन चले तुम ही देखना हो क्या नो इट इम्प्लीमेंट करो ची कारण हमरा ए ही मेथड टा भालो मंदो जाचाई करे देखते चाचे जो उन्नो फील्डे बट डोमेने काज करे कीना शेडेओ किंतु है एवं गिठाबे प्रोचुर कोड दे आस स्पेशली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड � আপনি ডাউনলোড করেন ওগুলা ভালোমতো বুঝেন বোঝানোর পরে আপনি যেটা করেন সেটা হলো গিয়ে যে रिलेटेड তিনটা চারটা ডেটা সেট আপনি রান করেন দেখেন যে ওই মেথডগুলোর ভালো কি মন্দ কি রিভিউয়ার মানে একজন অথর কিন্তু দুইটা ডেটা সেটে দেখাইছে খুব ভালো করে কিন্তু আরো যে তিনটা ডেটা সেটে খুব বাজে করে সেটা তো কি দেখাবে তা আপনি যদি দেখেন সেটা কারো কাজে লাগবে এইবার চলে আসি যে নকল দূর করা যে অনেক সময় নকল বা প্লেজারিজম যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে अनिच्छाकृत जो रिलेटेड वार्क लिखी अन्न एक मेथड लिखी मेथड जो लिखी तक हमारे हम एक पेपर थे कपि करी थार्टी क्रस कर ले लाल 
রেড মার্ক দেয় এটা এরপরও সে বলে না যে তুমি চুরি করেছো বলে যদি বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দা রাইটিং 30, 40 নিজের মতো করে ভাবুন আপনি মিউট করুন আর মডারেটর কে বলি হোস্ট কে কেউ যদি মিউট না করে অনেকক্ষণ তাকে জাস্ট রিমুভ করে দেয়া তাহলে নয়েজে ডিসটার্ব হবে না আরকি হুম আর বাংলায় ভাবুন এবং নিজের মতো করে পড়ে ইংরেজিতে আপনি লিখুন তাহলে যেটা হবে লেখার স্টাইলটাও সেম হবে এমন হবে না যে আপনি 10টা পেপার থেকে 10টা অংশ কাট এন্ড পেস্ট করে এডিট করার চেষ্টা করেছেন এর পরিবর্তে আপনি নিজের ভাষায় লিখেছেন ওইটার সম্পূর্ণ একই ধারা থাকবে কথা ক্লিয়ার তার মানে হচ্ছে যে আপনি দাওয়াত দিয়েছেন সব আইটেমই আপনি নিজে রান্না করা মোর অলস পচা হলেও সেটাই আপনি নিজে রান্না করা সবাই জানলো যে দিস ইজ ইওর আইটেম এমন না যে একটা আইটেম আপনি খুব ভালো রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে আসেন ফ্রাইড রাইস নিয়ে আসেন একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে কিন্তু আরেকটা আইটেম নিজে করেছেন যেটা আসলে খাওয়ার যোগ্য না ঠিক আছে ওরকম হলে পেপার সুন্দর হয় না দেখেন যে আমার একটা বই সম্পর্কে কয়েকজন এক্সপার্ট কিছু প্রশংসা করেছে কমেন্ট লিখেছে সেই কমেন্টের মধ্যেও এই দাগ পড়েছে সেই কমেন্ট লেখার সময় নিশ্চয়ই সে চুরি বারপারি করে নাই এই কমন কথাগুলো খুবই কমন ওয়ার্ড কিন্তু দেখা গেছে যে লাল দাগ তাই এটা কি প্লেজারিজম এরকম থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট হইলেই কি সিমিলারিটি বলবো দা অ্যান্সার ইজ নো একটা পেপার যদি বিশ পেজের হয় এবং সেখানে যদি মনে করেন যে একশোটা রেফারেন্স থাকে তাহলে দেখা যাবে যে তার অনেক কিছুতেই স্পেশালি রিভিউ পেপার বা সার্ভে পেপার লিখতে গেলেই সমস্যাটা হয় কারণ সে তো নিজে থেকে কিছু লেখার নাই সে অন্যদের মানে কনসেপ্ট অন্যদের মেথড অন্যদের চিন্তা ভাবনা গুলোকে সামারাইজ ওয়েতে পর্যালোচনা করে লিখবে তাই সেই জায়গায় তো প্রচুর মিল পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এখন কিছু করার নাই যতটুকু সম্ভব এটা করতে হবে এবং যারা জানাল অথরিটি তারা দেখে নেয় এটা কোন টাইপের অর্থাৎ যদি দেখে যে মেথড অথবা রেজাল্ট পুরাটাই বিষয় বিষয় কপি তাহলে সেটাকে ওরা রিজেক্ট করে বা শাস্তি দেয় কিন্তু যদি বুঝে যে না ও লেখনিতে কিছু সমস্যা তখন আসলে ওরা বলে যে তুমি একটু রিজাইট করো অথবা একটু চেষ্টা করো এই সেইটারে অ্যাবস্ট্রাক্ট এরিয়া অফ দা ওয়ার্ক স্টেট দা প্রবলেম ইন্ডিকেশন অফ মেথোডোলজি মেনশন দা মেইন ফাইন্ডিংস রাইট মেইন কনক্লুশন এই পাঁচটা আইটেম অ্যাবস্ট্রাক্টে থাকতে হবে এই পাঁচটা আইটেম দিয়ে আপনি পাঁচটা বা সাতটা সেন্টেন্স লিখবেন রিমেম্বার অ্যাবস্ট্রাক্টটা সবার আগে পড়ে ইনফ্যাক্ট আমাদের কাছে যখন নেচার বলি অথবা আই ট্রিপুলি বলি বা এল সিভিয়ার বলি যখনই একটা পেপার আসে আমরা কিন্তু প্রথমে অ্যাবস্ট্রাক্টটা পাই টাইটেল অ্যাবস্ট্রাক্ট আমাদের পড়তে দেয় দেওয়ার পরে বলে যে আমরা অ্যাকসেপ্ট করি কি না যে এই পেপারটা হ্যান্ডেল করব অ্যাজ অ্যাসোসিয়েট এডিটর অথবা রিভিউ করব তা যদি আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখে ক্লিয়ার না হই তাহলে ওই পেপার আমরা দয়া করে আর অ্যাঙ্গেজ অ্যাঙ্গেজ করতে চাই না কারণ হচ্ছে যে একজন রিভিউয়ার একটা পেপার থেকে শিখতেও পারে যে কাজ সম্পর্কে কিন্তু যদি দেখি যেটা পচা তাহলে সে সমানষ্ট করবে কেন অ্যাটলিস্ট আমি করি না তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাবস্ট্রাক্টটা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সবার শেষে সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে সবচেয়ে পলিশ করে লিখবেন এখান থেকে আপনার ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি হবে নো রেফারেন্স ইন দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট রেয়ারেস্ট কেস ছাড়া কেউ কেউ দেয় কিন্তু আসলে দরকার নাই নো রিপিটেশন অবস্ট্রাক্ট ইন ইন্ট্রোডাকশন অর কনক্লুশন এবং কোনোভাবেই দয়া করে ইন দিস থিসিস ইন দিস রিপোর্ট ইন দিস প্রজেক্ট আমি প্রচুর পেয়েছি এগুলো পাই আপনি আসলে থিসিস সাবমিট করেন নাই থিসিস থেকে ছোট করে পেপারে সাবমিট করেছেন তাহলে লেখেন যে ইন দিস পেপার বা ইন দিস আর্টিকেল যেটা এরকম কিন্তু ইন দিস পেয়ার থিসিস বা রিপোর্ট এইভাবে লেখলে স্পেশালি আমাদের ডোমেইনে মানে পেপার ধরে নিবে যে সে আসলে প্রফেশনাল রাইটার বা গ্রুপ নয় দেন আপনার ইন্ট্রোডাকশনে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে স্টেট দ্য রিসার্চ এরিয়া ইম্পর্টেন্স অফ দ্য রিসার্চ কেলা এই কাজটা করতে চাচ্ছেন ফোকাস অন দ্য এরিয়া সামারি অফ দ্য এক্সিস্টিং ওয়ার্ক সামারি রিলেটেড ওয়ার্কে আপনি আরো বিস্তারিত লিখবেন এখানে হতে পারে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবেন বা দেড় প্যারাগ্রাফ লিখবেন দেখেন যে এক্সিস্টিং কাজের সাথে কি কি গ্যাপ তৈরি হয়েছে কিছু প্রশ্ন বের করেন এবং একটা গল্পের মতো করে লিখে আপনি খুঁজে বের করেন যে কেন আপনি এই কাজটা করতে চাচ্ছেন দেন আপনার কাজের সামারি একটুখানি বলেন এবং লাস্ট প্যারাগ্রাফে ইন্ট্রোডাকশন আমরা সাধারণত লিখি দ্য পেপার ইজ অর্গানাইজ অ্যাজ ফলো সেকশন ওয়ান এ কি ছিল সেকশন টু তে এটা করে ফাইনালি উই কনক্লুড দ্য পেপার ইন সেকশন সিক্স কিন্তু কোনো কোনো পেপার আমি পাই সেকশন হচ্ছে চার পেজের পেপার সেকশন হচ্ছে আটটা দশটা দুই লাইন তিন লাইনে একটা প্যারাগ্রাফ 
ওই পেপারটা একবার চোখ বুলানোর পরে কেউ রিজেক্ট করে দিতে পারে আমি সাধারণত রিজেক্ট করি না আমি যেটা করি সেটা হলো যে বুঝি যে এটা তরুণ অথার তাদেরকে প্রচুর সাজেশন দিয়ে হেল্প করার চেষ্টা করি কিন্তু আমি অনেক রিভিউয়ার পেয়েছি গালাগালি করে অথারকে মানে পিটায় তক্তা বানায় ফেলে এবং অনেক ইয়াং অথার মর্মার হতে হয় আমি বলি যে মর্মার হতে হওয়ার কিছু নাই আমাদের যেরকম শিক্ষক অনেকেই থাকেন খুব কড়া কিন্তু করার মাধ্যমে ওনারা ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে তৈরি করতে চান সিমিলার রিভিউয়ার রয় এরকম আরেকটা মাথা রাখতে শিক্ষকরা তবুও তো বেতন পান ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা পান রিভিউয়ার তো কিছুই পায় না বিকজ ইউ ডোন্ট নো দা রিভিউয়ার রিভিউয়ার এক পয়সাও পায় না ফলে এত কষ্ট করে যখন করবে তখন সে গালাগালি করতে পারে এরকম আর কি তো গালাগালি খাইলে মন খারাপ করার কিছু নাই হতাশ হবেন না মেইনলি ফ্রম রিসেন্ট ওয়ার্কস আপনারা যেটা বারবার বলছি জার্নাল এবং টপ কনফারেন্স থেকে এবং লিটারেচার রিভিউ বা রিলেটেড ওয়ার্কে আপনি কিন্তু খালি এই পেপার থেকে ওরা এটা করেছে ওরা এটা করেছে যদু করেছে এটা মধু করেছে এটা কুদু করেছে এটা এভাবে লিখলে হবে না আপনাকে ক্লাস্টার্ড ওয়েতে লিখতে হবে এমন ভাবে লিখবেন যেটা গল্পের মতো যাতে আপনি পড়তে পারেন হম এবং তার উপর বেস করে আপনি একটা মোটিভেশন খারাপ করে একটা গ্যাপ বের করেন যেই গ্যাপটা আপনি করার চেষ্টা করছেন অনেক সময় রিলেটেড ওয়ার্ক অথবা লিটারেচার রিভিউ অথবা মোটিভেশন অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড এই সেকশনটা ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে লেখা হয় যখন পেপার ইজ শর্ট ফ্লো চার্ট বা ফ্লো ডায়াগ্রাম মেথোডোলজি একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ডু নট রাইট টেক্সট বুক ম্যাটেরিয়াল যেটা বইয়ের মধ্যে অলরেডি আছে সেটা লেখার দরকার নাই ইকুয়েশনস আর ইম্পর্টেন্ট এটা একটা সমস্যা যে বড় বড় জার্নাল গুলো বা কনফারেন্স গুলো মানে প্রচুর ইকুয়েশন চায় আসলে আপনি যে ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছেন যে মেথড ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে সরাসরি না সরাসরি বলার পরিবর্তে আপনি বিভিন্ন রকম ভেরিয়েবল বা সেট অথবা ইকুয়েশন সেগুলোর মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করে তাদের ব্যাখ্যা করে সেগুলো করলে সেটা একটা সুন্দর রিপ্রেজেন্টেশন হয় এবং মানুষের বুঝতে সহজ হয় রেজাল্টস এর ভিজুয়ালাইজেশন ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেইন প্রপারলি ভিজিবিলিটি অফ দ্য গ্রাফ অর ইমেজ কে ঠিক আছে এটা খেয়াল করতে হবে ডোন্ট জাস্ট ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফস এক্সপ্লেইন ইন ডেপ যে গ্রাফে আমি দেখতেছি গ্রাফটা উপরে উঠলো আবার নিচে গেল আমি বললাম যে আমরা দেখতে পাই কি দেখতে পাও গ্রাফ উপরে উঠছে আর নিচে নামছে ওই যে বাংলাদেশে ক্রিকেট কমেন্টারে যেরকম মোস্ট অফ দ্য কেসেস হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি বল উড়ে মানে এদিকে চলে গেল এদিকে হলো কিন্তু কেন ওদিকে গেল বড় বড় ভালো ভালো ক্রিকেটার যেরকম কমেন্টারি ভালো করে আমাদের অনেকেই তো সেরকম করতে পারে না আনফর্চুনেটলি তো আমাদের এটা আমাদের জাতিগত অনেক কিছুতে সীমাবদ্ধতার কারণে যে আমরা হয় পরিশ্রম করি না বা যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করি না এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেটা হয় কিছুটা আগানোর পরে আমি এত খুশিতে বাগ থাকি যে সত্যিকার এক্সিলেন্ট বলতে কি বুঝায় ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলতে কি বোঝায় সেই জায়গায় আমি হাত দেই না চিন্তা করি না যেমন এই যে সাকিব এবার আইপিএল এ গেল সে বলেছে যে সে চায় একটা ম্যাচে পাঁচটা উইকেট এবং একটা সেঞ্চুরি মারতে জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্যাট ওরে তো নামাবেই কয়েকটা প্লেয়ার পরে কিন্তু এরপরও সে যে এরকম একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস অ্যামেজিংলি টাফ একটা টার্গেট নিয়েছে এবং তার জন্য একটা চেষ্টা করবে এগুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো সিমিলারলি আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র গ্রাফে যে কথা আছে না এক্সপ্লেইন করতে হবে চিন্তা করতে হবে ওই যে ইত্যাদি নানা নাতি যেরকম নাতি খালি বলতো নানাকে চিন্তা করো নানা চিন্তা করো নানা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে হোয়েন উই থিঙ্ক হোয়াই ইট ওয়ার্ক হাউ ইট ওয়ার্ক হোয়ার ইট ওয়ার্ক হোয়ার ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক এই জিনিসগুলো যদি আমি ভালো মতো নিজে বের করি কাগজে কলমে নিরূপণ করি রিমেম্বার আমি কোডিং এর মধ্যে দুইটা লাইন করার পরে কাজ করলো অথবা আমি কিছু সার্কিটে অ্যাড করলাম জিনিস নড়াচড়া করছে নো দিস ইজ জাস্ট এটা বললে হবে না দেন হচ্ছে যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার যে রেজাল্ট পেলেন সেটা কি আপনি স্টেট অফ দা আর্ট স্টেট অফ দা আর্ট মানে হচ্ছে বার্ডস মানে হচ্ছে যে লেটেস্ট এই লেটেস্ট কাজের সাথে কম্পেয়ারেবল ওদের সাথে কি কাজ করে অ্যান্সার হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের ইনক্লুডিং মোস্ট অফ মাই ওয়ার্ক নো কিন্তু নো হইলেও আমাকে কি করতে হবে রিলেটেড কিছু ডাটা সেট রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন নিয়ে লজিক্যালি ডিসকাস করতে হবে যদি আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে নাও পারি খুঁজে বের করতে হবে যে সবার কাজের চেয়ে আমার কাজ পচানা কম্পেয়ারেবল তুলনা করা যায় এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে সেম থিংস অ্যাজ গ্রাফ অথবা টেবিলে দেওয়া দরকার নয় যে কোনো একটা দিতে হবে যদি মনে হয় যে গ্রাফ দিলে এটা ভালো বোঝা যাবে তাহলে গ্রাফ দিবেন অথবা একই তথ্য টেবিলে থাকলে বেটার ইম্প্রেশন তৈরি হবে সেটা দিবেন ডোন্ট গিভ মেনি টেবিলস অ্যান্ড গ্রাফস এটা কেউ কেউ করে যে যত গ্রাফ আছে যত টেবিল আছে আটটা দশটা করে দ
which one is more important, more relevant. Okay, it tadi among arita bisho hochaje shop kitu visualization kutu habe tanoi discussion emu tapne bolen jamra iru e unu habe at money experiment korechilam kore de kitiri kum resultasche arita hulu don't hide too much information and vice versa ulta tau kora javana shokol gupon kotabulidilam the shokol the amar method koto karab e deko dosta point na method karab it a bulben duita otobatinta point <laughs> Result section it are important hoche discussion discussion hoche j review your findings apni j uh introduction j goal air kotha bulletin ja ami achieve kote chai shigulu ki apni achieve kore chen a e point a relation thak with armani introduction j kotha bulls and discussion air kete shigula pechen kina good bad points ki ebong good point pile Eater Pokiki Unukunu Balo Janale Ba conference kunu reference deki bolaja je apnar poke othabner je bad who say shita um bad what a logical othaba unoduru bad who say Tahulikin to apner paper poke balo jukti thake. So this is very important. Mention the impact of your work. Apner kajer impact of the hobe. Abong a discussion of future work at the bolta hobe. Analysis er ketre bolta hobe where it works well and why. Kutai fail kore abong why kunta boundary abong palle theoretical proof na palle at least experimental abong taru pore bola je future ek ki kach kora jete pare ki improvement kora jete pare mathematical abong statistical analysis bebohar kora bhalo compare kora uchi jeta bollam jodi possible na hoy tahole alochona kora the conclusion se repetition abstract noy summary of the entire work duita tinta paragraph thakte pare last dui tinta sentence hobe future work plans usually reference no uh, mane no reference in the conclusion but jodi apne bolen je bhobishyote amra ei method byabohar korbo tahole oi method e reference dite paren jemon jodi apne bolen je bhobishyote ami gan byabohar korbo generative adversarial network tale gan lexen to utar ekta reference deya ta uttom future work conclusion er sathe thake sudorang eta reference section number hobe na acknowledgement reference egulo section number hobe na ami prochur paper peyechi bangladeshi student der kach theke je gulo hocche je prochur bolte ami kintu few hundred boli last 10 years e thik ache few hundred mane kintu kom na ebong egulo muloto undergraduate thesis theke project theke ba thesis theke chhele pele likheche je ekhane supervisor ra chok bulayo takai nai unfortunately ba supervisor der ke ora na janaye pathai dise supervisor naam diye dise pore supervisor the galagali korte amar naam amake na bola pathai soi shei paper accept korle supervisor khushi hoyse kintu uchit hocche je supervisor oderke bhalo moto score kora je amader onumoti na niye kora ebong eta ashole research er shurur dikhe student der ke jodi bole deya hoy tale chhatro chhate ei bhul ta kore na ora dhore nay kaaj to ami korechi supervisor to naam kao ছিল অনেক ক্ষেত্রে সুপারভাইজার কোনো ভূমিকাই রাখে নাই ওরা ধরে নেয় যে সুপারভাইজার তো ঠিক আছে সুপারভাইজার ছিল তাকে তো থ্যাঙ্ক ইউ জানাইছে থিসিসে কিন্তু পেপার লেখার সময় সুপারভাইজারকে রাখতে হবে এটা কে বলল উনাকে ওই জায়গাও থ্যাঙ্ক ইউ জানাই দেই কারণ ওরা তো থিসিস যখন লিখছে সেখানে তো থিসিস লেখার সময় ওখানে সুপারভাইজারকে ভয়ুষি প্রশ্ন করেছে তার মতো মানুষই হয় না তার অবদান না থাকলে তার থিসিস जिंदगीতে হতো না তো ওইটা যেরকম লিখে সে অ্যাকনলেজমেন্টেও পেপারে এটা লিখে ফেলে কিন্তু যে কারণে তারা অথরশিপে নাম দেয় না ভুলে তো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে পেপার কনফারেন্স হয় না জার্নালগুলোতে সাধারণত হয় কম্পিটিং ইন্টারেস্ট লিখতে হয় যে অথরস ডিক্লেয়ার दट দে हैव নো কম্পিটিং ইন্টারেস্ট এটা ডিক্লেয়ার করা মানে হচ্ছে যে আপনি যে রিসার্চটা করেছেন যদি কোনো ফান্ড পেয়ে থাকেন বা যদি কোনো কোম্পানির সাথে কাজ করেন সেই কোম্পানির সাথে কাজের সাথে বা সেই কোম্পানির সাথে আপনার রিসার্চের কোনো সম্পর্ক নাই সম্পর্ক নাই মানে কি বিজনেস रिलेटेड বা ফাইনান্সিয়াল বা নন ফাইনান্সিয়াল এই টাইপের যাতে করে জানেন আপনি একটা মানে কোভিড 19 এর একটা ড্রাগ নিয়ে অথবা একটা ওষুধ নিয়ে অথবা একটা ভ্যাকসিন নিয়ে আপনি একটা পেপার করেছেন সেই পেপারটা করেছেন আবার এট দা সেম টাইম সেই পেপার করার জন্য আপনার কে মানে ফান্ড দিলো মনে করেন যে বাংলাদেশের স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এখন অথবা আপনি ওই কোম্পানিতে কাজ করেন তাহলে কিন্তু এটা সম্ভাবনা থাকতে পারে যে একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে কাজে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে তো ওরকম থাকলে রিভিউয়াররা আরো বেশি করা করি হবে এই তো এই জন্য এগুলো লিখতে হয় বেশিরভাগ জার্নালগুলোতে লিখতে হয় যে কোন Author key contribution, Jamon K concept, Nam Shankar, methodology, formal analysis, writing, draft, editing, supervision, and finally, Shobai read Korbe among Agri Koreche, Eta, Lektehoi, Baboltehoi. So Eta Korea put up a submit Korben. Ekane Judi, the Kajai, J Kutau, Dujon author at same contribution, Taketaleu Bolajaje, author Ek among author do same contribution. 
ethics statement specially jara biology niye othoba human subject niye kaj kore tader university er amar university gulo beshi bakhetre nai university na hole university faculty ba dean er kach theke ekta kagoj neya je tara ei bhabe research ta korbe ebong ei onumoti gulo nibe neyar pore jader data nisse tader signature korbe je tader data byabohar korte parbe website e dite parbe ki parbe na plus hocche apnar छवि दी पार्बे ना से डाटा ओपेन सोर्स करते जिसगल खुब गुरुपूर्ण ह्यूमैन एनिमल लाइफ एग्लो जरा क्या कर प्राइसि विषय क्या कर इथिक्स स्टेटमेंट थे तो एयरपोर्ट आपना जेटा कोर्बेन, शेटे हुलो जे पाँच टा आपना जे लाइने काज कोर्बेन, शे लाइने पाँच टा पेपर नेन, एक टा टॉप जार्नल नेन, एयरपोर्टे एक टा पौचा जार्नल थे के नेन, एक जेनुइन पौचा जार्नल बा कॉन्फ्रेंस, आर बाकी उल एवरेज नहीं, नीजे रिव्यू कोर्बेन, एंड प्रत्येक टके रिजेक्ट कर चेस्ट मैंने आयना शब्द में दारी आचन ताहुले की तो नीचे त्रुटि आपने नीचे देखते पावें। नेक्स्ट टाइम जोखन आपने नीचे पेपर लिख बैने त्रुटि गुले थाक बैना। सो बी ए रिव्यूअर एंड रिव्यू। सो दैट इज़ वन ऑफ़ द गुड स्ट्रेटेजी। देन होते हैं पेपर एडिटिंग शंभर के बोली पेपर एडिटिंग और पेपर राइटिंग के मुद्दे प्रोचुर मिल पाव जावे तो सबमिशन के समय हमरा चेक कर बो केयरफुली जब भाषा ठीक आसे की ना एक भाषा टा कुबी गुरुत्व पुनो शोहज भाषा था को कापना के बोले ना के ऊपर नश लिखते के ऊपर ना जे रोमांटिक वेते लिखते आपने जा शुंदर कोरे ग्रामाटिकली भूल हो बेना बानान भूल हो बेना लॉन्ग सेंटेंस थक बेना व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट आमादेर बांग्लादेशी देर जेटा होय जे आमर अनेक समय अनेक लम्बा सेंटेंस लिखी तीन टा चार टा क्लॉज दिए एक टा सेंटेंस लिखी ख्याल कर बेना आमर इंटरमीडिएट बा मैट्रिके माने एसएससी बा इचेसी तमर जे पुरे चे इफ तो ये तो हमारे प्रचुर भूल है, ये तो ख्याल को तो अनेक शुमार एक तो जेटा बनान भूल ना, किंतु फ्रॉम एक जगह फॉर्म लिखे फिले थी, डेटर जगह डेट लिखे फिले थी, ये तो जापानीज़ जब भूल है बेशी कारण औरा माने उच्चारण जोखन कोरे तो खोन इवेबे कोरे तो खोन इरुकुम हुए जाए, नो ग्रामाटिकल which is very wrong. Have kothai hobe, has kothai hobe, jante hobe. Are or thoba is. One of the students, it a plural. Kintu one tarmani ta is, singular. Eight of a basic, each and every one is singular. A and an who is singular. Eight of a genus gulu jiti bhool kore, tokhon dhore na jay dur bole. Abang, idaning jeta hoi, jay bivino journal jay tu, mani poishar madhume kore, abar uje professional language jare dasa, jara apna paper ta professionally check kore dibe. ग्रामर टाइम में भूल इवेन लेखार पैटर्न इतना दी तारा एक लोक होते के दूसरे लोक होटा का नहीं एवं इधर निक बांग्लादेश के वो के वो आमिशु ने छेजे तारा इतना कोरे आमी मने कोरे जरा खूबी लौज्जा जोनों जहाँ मदर देशे जेकने आम्रा एक बच्चों एक टर रिसर्चर के आम्रा पार्मन दोषता टक हम्म और तो बामी जी दी माने दुई हजार तीन हजार टाका दिए एक जोन भालो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं एक जोन भालो साइंटिज़ भालो लिखे ताके दे शेव भालो करते बार बिकिंग तो हमें इंटरनेशनली शेट एक पुरी शेट एक प्रोजेक्ट नहीं कारण आमार विभिन्न पेपर है वनेक्शन में बोले चे आमी पुरी शिकार बोले चे जामी उतिते ऐतुगुलु पेपर पब्लिश करे चे एबोंग ऐतुगुलु बोई करे चे एबोंग आ मैं कहने की जो भूल चिलो किंतु आमी लाइन बाय लाइन अम्रा � कुनो पंक्चुएशन प्रॉब्लम थक बेना स्पेस ग्रामरली डॉट कॉम व्यवहार कोल्ले अपने फ्री ते किचुरा देखते पारेन लेटे के लेके कुनो समस्या नहीं किंतु अदरवाइज ऑन के जेटा होय फ़ॉन्ट और थोबा साइज़ एंड मिक्सअप होय कॉपीराइट मानी कॉपी पेस्ट इमेज कोल्ले इटा बेड क्वालिटी होय इमेजर मुद्दे अमी � कलर ऐतबी शीत है, 
যে চেনাই যায় না অনেকটা যে বিয়েতে যেরকম মেয়েদেরকে চেনা যায় না যে কার বিয়ে খাইতে আসলাম কারণ হচ্ছে এত মেকআপ করছে যে কোনটা মানে কে বউ এটা বোঝা যায় না আমি নিজেও যাই না অনেক সময় ভুল কাউকে ধরা দেয় কিনা মেকআপের মাধ্যমে দেখাইলো একজন কাবিনের সময় আর বিয়ের দিন দেখা গেল যে আরেকজন চলে আসলো তো কালার এত বেশি করে এত বেশি মেকআপ করা প্রয়োজন মেক ইট সিম্পল ফর এক্সাম্পল এখানে দেখেন যে ভিতরের ছবি এর মধ্যে যে লেখা গুলা কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না তো এরপরে এই যে ছবিগুলো একটা এক সাইজ আর একটা এক সাইজ এটাও সুন্দর না রিভাইস সাবমিশনের ক্ষেত্রে আমাদের ওই যে যেটা বলছিলাম ঝগড়া করা মানে লজিক্যালি ডিসএগ্রি করা রিভিউট করা যে রিভিউয়ার যে কমেন্ট গুলো বলেছে আপনি কি সবগুলোতে এগ্রি করেন লাইফে সবগুলোতে এগ্রি করে এরকম সম্ভাবনা খুব কম থাকতে হয় থাকে আর কি থাকতে হয় না সরি থাকে কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে রিভিউয়ার ভুল বুঝতে পারে কিন্তু আপনি বলবেন না যে তুমি কিচ্ছু বুঝো না এটা সংসারে হয় ঠিক আছে বুঝে না বুঝে আজারে ঝগড়াঝাটি করা কিন্তু বাস্তব জীবনে যেটা হবে যে আপনি রিভিউয়ারকে এটা বলতে পারবেন না রিভিউয়ারকে ঘুরে ফেরে বলতে হবে যে তুমি যেটা বলেছো থ্যাংক ইউ কিন্তু আমরা আসলে ভেবেছি এইভাবে বা আমি মনে করেছি এইভাবে আমরা এইভাবে চিন্তা করেছি সুতরাং এই অ্যাঙ্গেলে এবং পেপারে আপনার নাও থাকতে পারে কিন্তু রিভিউয়ার উত্তরের জন্য আপনি যত ইচ্ছা তত এক্সট্রা রেফারেন্সেস ব্যবহার করতে পারেন অল অথার্স কে অ্যাপ্রুভ করেছে রিমেম্বার দ্যাট ডক্টর প্রফেসর স্টুডেন্ট এগুলোর নামের সাথে লেখা যাবে না অ্যাফিলিয়েশন বলতে বুঝায় ডিপার্টমেন্ট অ্যাড্রেস অথবা ইনস্টিটিউট ঠিক আছে খুব ডিটেলস দরকার নাই অ্যাটলিস্ট ওয়ান ইমেল অ্যাড্রেস অফ দ্য করেসপন্ডিং অথার একটা পেপারে করেসপন্ডিং অথার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইনফ্যাক্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন কারণ যত কমিউনিকেশন এবং মেইন রেসপন্সিবিলি দ্য পেপার করেসপন্ডিং অথার হয় তা সাধারণত ফার্স্ট অথার করেসপন্ডিং অথার হয় অথবা মেইন সুপারভাইজার করেসপন্ডিং অথার হয় ঠিক আছে যাতে করে সে ডিল করতে পারে দেন হচ্ছে যে ওই যেটা বললাম যে এম এস স্টুডেন্ট প্রফেসর ডক্টর এগুলো লেখা যাবে না রেফারেন্সের সময় খেয়াল করতে হবে অনেক সময় আমরা পেপারের রেফারেন্স দিছি বিশটা কিন্তু পেপারের ভিতরে সাইট করি নাই এরকম থাকে এরকম থাকলে এবং রিভিউর যদি ধরে এটাকে নেগেটিভ পয়েন্ট ধরবে সুতরাং আপনি গুনে গুনে দেখবেন যে মানে কতটা পেপার সাইট করা হয়েছে টেক্সটের মধ্যে লেখা হয়েছে আর কতটা পিছনে আছে ফলো দ্য রেফারেন্স স্টাইল ডোন্ট মিক্স আপ লেটেকে লেখলে সমস্যাটা নাই ওয়েব লিঙ্ক যদি দেন তাহলে কবে অ্যাক্সেস করেছেন সেটা দিবেন পারলে একটা টাইটেল দেওয়া রিমেম্বার আপনার পেপার যদি ওয়েল রিড হয় তাহলে এটা ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট হবে এবং অনেক রিভিউয়ার পড়বে রিভিউটালের ডিবেটের ক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে প্রফেশনালি করতে হবে আমরা যখন সাবমিট করি তখন অনেক সময় মানে করেসপন্ডিং অথার সিগনেচার ডেট এগুলো সহ জমা দিতে হয় পিডিএফ এর মধ্যে ফলে পিডিএফ এডিটর অনেকের কাছে থাকে না অনলাইনে পিডিএফ ফ্রি এডিটর আছে ওখানে গিয়ে আপনি এই যে সিগনেচার দিয়ে ওই পেপারটার সাথে মার্চ করে আপনাকে সাবমিট করতে হবে যেমন এটা হলো এল সিভিয়ার একটা জার্নালের জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে যে ইদানিং অনেক জার্নালি আছে যে গ্রাফিক্যাল অ্যাপস্ট্রাক্ট সাবমিট করতে বলে বাট দিস ইজ অপশন গ্রাফিক্যাল অ্যাপস্ট্রাক্ট মানে এখানে আপনি ফ্লো চার্ট দিলেন অথবা মেইন রেজাল্টের কোনো একটা ব্লক দিলেন যাতে করে পেপারটা সঙ্গে বোঝা যায় কিন্তু না হলেও অ্যাটলিস্ট টাইটেল এবং অথারের নামগুলো দিতে হয় ঠিক আছে বাই দ্য ওয়ে এই পেপারটা জাস্ট দুই সপ্তাহ আগে অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল ধারণা ছিল না তো আপনি যখন পেপার সাবমিট করার সময় তাড়াহুড়া করতে গিয়ে রিসার্চ হাইলাইট লিখবেন দেখেন অ্যাবস্ট্রাক্টের চেয়েও এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে এই জিনিসটা অ্যাবস্ট্রাক্টের আগে অথবা পরে আপনার থাকবে একজন রিভিউয়ার অথবা একজন এক্সপার্ট অথবা এটা পেপার এক্সপার্ট হলে কেউ সবার আগে এই পয়েন্ট গুলো দেখবে যে এখানে কি আছে এইটা জায়গায় পাঁচটা লিখতে বলছে এবং প্রত্যেকটা একশো পঁচিশ ক্যারেক্টার হবে ইনক্লুডিং স্পেস আপনি বেশি লেখলে ওই মানে স্টাফরা আবার আপনার কাছে পাঠাবে তার মানে আরো দুই সপ্তাহ দিলে এই জন্য খুব মনোযোগ দিয়ে কেয়ারফুলি পাঁচটা গুড পয়েন্ট আপনি লিখে আগে নিবেন এরপরে বারবার রিড করবেন এবং দেখবেন যে এই পাঁচটা পয়েন্ট কি অ্যাবস্ট্রাক্ট কে রেপ্লিকেট করে কিনা এই পাঁচটা পয়েন্ট কি পুরো পেপারটাকে মানে ইন্ডিকেট করে কিনা এবং সঠিক কিনা দেন আপনি এই জায়গায় লিখবেন তো এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা রিকোয়ার্ড সো বি রেডি ফর দ্যাট যখন আপনি রিভাইস সাবমিশন করবেন যেই যেই জিনিসগুলো নতুন অ্যাড করেছেন সেগুলো কালার করবেন যাতে করে রিভিশনের সময় আপনার দিলে না হয় কারণ রিভিশনের সময় বিভিন্ন জার্নাল যেমন এল সিপিআর এই জার্নালে কথাই বলি ওরা যেটা করে যে আপনাকে একটা পিডিএফ রাখবে যেটা হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট লেখা আরেকটা পিডিএফ হচ্ছে এরকম কালার দিয়ে রাখতে হবে দুইটাই আপলোড করতে হবে 
এবং আরেকটা থাকবে হচ্ছে রিভিউয়ারের জন্য যে উত্তর দিলেন যত প্রশ্ন প্রতিটা প্রশ্নের এগেইনস্টে আপনার উত্তর প্রতিটা প্রশ্নের এগেইনস্টে আপনার উত্তর এবং প্রতিবার একটা করে थैंक यू মারতে হবে ঠিক আছে थैंक यू ফর ইওর অ্যাডভাইস ওয়ান্ডারফুল ফর ইওর সাজেশন হাউএভার আমরা তোমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করি বিকজ অফ দিস এন্ড দ্যাট এবং আপনি যত ইচ্ছা রেফারেন্স দিতে পারেন অন্য পেপারে ছবি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই কারণ ওইটা তো আর পাবলিশ হচ্ছে না এবং যখন রিভাইজ সাবমিশন করা হয় রিভিউয়াররা সাধারণত ওই উত্তরটা সবার আগে পড়ে এবং লাল দাগগুলা অথবা সবুজ দাগগুলো ভালোমতো দেখার চেষ্টা করে তো এইবার চলেন আমরা একটা পেপারের রিজেক্ট করি একটা ক্র্যাপ পেপার দেখি যেখানে অনেক ত্রুটি আছে দেখেন টাইটেল টু লং এই টাইটেল দেখার পেপারে পেপার রিজেক্ট কারণ সে স্মার্ট লেখছে এম পার্সেন্ট দিয়েছে দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু মাচ প্রফেসর ডক্টর আবার দেখেন দুজনই একই ডিপার্টমেন্টে তাই একই ডিপার্টমেন্ট দুজন হলে দুই জায়গায় লেখছে কেন আমি অনেক ইউনিভার্সিটি পাই যে পাঁচজন অথার পাঁচজন একই ডিপার্টমেন্টের একই ডিপার্টমেন্টে একই ইউনিভার্সিটি তারা পাঁচজনেরই নাম লিখতেছে লেখা হাফ পেজ শুধু ওই অথার ইনফরমেশন ইন দিস থিসি সেটা হবে না অ্যাবস্ট্রাক্ট এর রেফারেন্স থাকবে না প্রজেক্ট লেখা যাবে না পেপার লেখা যাবে নো রেফারেন্স ইন অ্যাবস্ট্রাক্ট টু লং করা যাবে না সাধারণত 150 বা 200 কিওয়ার্ড চারটা বা পাঁচটা এত দিলে এটা আসলে গজব অর্গানাইজড করতে হবে অ্যাজ ফলোস রিলেটেড ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে নো আন্ডারলাইন অথবা বোল্ড কখনো করলে আপনি সিঙ্গেল কোড অথবা ইটালিক করতে পারেন সেটা একটু বেটার দেখেন এখানে প্রপোজ লেখা হয়েছে আই ব্লিঙ্ক এর মাঝখানে হাইফেন নাই এত দ্রুত যায় কেন এখানে হাইফেন আছে এখানে প্রপোজ এখানে প্রপোজ এখানে দেখেন রেফারেন্স দিছে নামের পরে হুইচ ইজ রাইট এখানে রেফার নামের পরে রেফারেন্স নাই সবার শেষে দিয়েছে হুইচ ইজ রং তো এই প্যাটার্ন গুলো খেয়াল করবেন এখানে মানে লেটেকে লেখলে সমস্যা হতো না কিন্তু অনেক সময় কপি পেস্ট করার কারণে এমএস ওয়ার্ডে ফন্ট গুলো বিভিন্ন রকমের থাকে মিক্স আপ হয় এটা যাতে না হয় দেন যেটা সেটা হলো গিয়ে টেমপ্লেট দেখেন এখানে দ্বিতীয় লাইনে চলে আসছে কিন্তু এখানে প্রথম লাইনে আছে তো এই ছবিতে দেখেন যে এক্সপ্লেইন করে নাই ছবিটা কিসের উপরে মাত্র তিনটা ওয়ার্ড লেখছে হলো এই ছবি দ্বারা কি বোঝায় প্রতিটা ফিগারের নিচে যে ক্যাপশন লেখা হবে প্রয়োজনে একটা সেন্টেন্স বা দুইটা সেন্টেন্স তিনটা সেন্টেন্স লেখা যাবে কারণ মানুষ যাতে মূল পেপার না পড়ে ছবি দেখেই যেতে বুঝতে পারে যে কাজটা কিসের উপরে অনেক সময় আমরা অল ক্যাপিটাল যখন লেখি তখন বানান ভুল থাকে ধরতে পারি না যেমন ডিটেকশন টি আই ও এন এটা মিসিং আবার এখানে দেখেন যে ফন্ট এত ছোট এটা বুঝাই যাচ্ছে না লেখা হয়েছে পয়েন্ট টু কিন্তু আসলে পয়েন্ট টু কিন্তু এটা আসলে জিরো পয়েন্ট টু দেওয়া উচিত আর এখানে তো আরো বোঝা যাচ্ছে না এগুলো সব কি খাওয়া ম্যাটেরিয়াল আর কি ধরে নেন ইকুয়েশন লিখেছেন কিন্তু এই ইকুয়েশনের ভেরিয়েবল যখন টেক্সটের মধ্যে আমরা লিখি তখন কিন্তু আমরা লিখতেছি টেক্সটের মতো করে কিন্তু আসলে এক্স্যাক্টলি এখানে যে ফর্মেট ব্যবহার করা হয়েছে ল্যাটেকে হোক অথবা এম এস ওয়ার্ডে ইকুয়েশন টেম্পলেট ব্যবহার এই এই আই এই টি আর একই ভাবে লেখা হবে ভিন্ন নয় দুই নম্বর হচ্ছে হোয়ার আসলে কিন্তু ছোট আথের হবে কারণ হচ্ছে যে আমি এটা কন্টিনিউশন করতেছি হেয়ার যদি বলি তাহলে সেটা এইচ হবে মেক শিওর ট্যাব বা ইনটেন যাতে প্রপার হয় কোনো রকমের এবং ফিগার টেবিল রেফারেন্স এগুলো যাতে একটা সিস্টেম থাকে ওই জার্নালে যে বা কনফারেন্সে যে প্যাটার্ন সেটা কোথাও লেখবো ফিগার কোথাও লেখবো ফি কোথাও অ্যাপ ছোট হাতের টেবিল টি ছোট হাতের এরকম যাতে না হয় এই ছবি দেখেন যে এটাকে টাইনা লম্বা করা হয়েছে সাইডে আর এটাকে উপরের দিকে ফন্টের সাইজ ভিন্ন এবং দেখতে কিরকম বৃষ্টি এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কোনো প্রয়োজন ছিল না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হলে হতো এখানে দেখেন জিরো থেকে পঁয়ত্রিশ লিখেছেন কিন্তু এক্স এক্সিস মানে কি সেটা বলা নাই ওয়াই এক্সিসও বলা নাই কিন্তু তবুও নাম দেয়া আছে আবার এখানেও এক্স এক্সিস কি ওয়াই এক্সিস বলা নাই এই লেখাটা দেখেন প্রসেসিং স্পিড দাগের মাঝখানে চলে গেছে এই টাইপের মনে করেন যে স্টুপিড জিনিসপত্র থাকলে ধরে নিবে যে আসলে স্টুডেন্ট বা রিসার্চাররা প্রফেশনাল না দেখেন ফ্লো চার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্লো চার্টটা অনেক সময় আমরা যেটা করি আমরা দেখি যেটা সেটা হলো যে যখন মানে দুই কলাম থাকে যে থিসিস থেকে করি তো থিসিসে আমার হচ্ছে এক কলাম যখন আমি আইটি পুলিতে বা এসিএম এ দুই কলামের পেপার করি তখন এই ফ্লো চার্টটাকে পিটায়া চ্যাপ্টার বানাই ঠিক আছে চ্যাপ্টার বানায় ছোট করি ছোট করতে গিয়ে এত ছোট হয় যে কিচ্ছু বোঝা যায় না আপনাকে কে বলছে এত ডিটেলস ফ্লো চার্ট করতে প্রয়োজনে এই ফ্লো চার্টকে দুই টুকরা করেন অথবা আননেসেসারি বা লেস রেলিভেন্ট ইনফরমেশন গুলো বাদ দিয়ে দেন বাদ দিয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট গুলো রাখেন প্রয়োজনে ফ্লো চার্ট যদি এরকম না হয় ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে লিখেন সেটাও যদি না হয় তাহলে আপনি অ্যালগোরিদমের মতো করে লিখেন বাট এরকম মানে স্টুপ
मगर एरो सिम्बल ऊपरे कौ जाए ना नीचे कौ बोझा जा लज्जित भूलते समस्या नहीं मानी स्टेप पैटार्न ठीक मत न रेजुलेशन विश्री माल्टिपल टेबिल दीब तक मेकश्योर करते वायर रेन्ज टाइम जाच कर बुझते कम से एक शुरू कर लें जिरो दिए टेबिले मान ग्राफे शुरू कर लें पंचाश दिए क्योंकिट जो क्या दरकार लागे से क्षेत्र में स्केलिंग भिन्न कर बेटार भिजुअलेशन ठीक <laughs> है थकबे स्टाइल प्रब्लेम जगह शेष कर डबल कोड दिए दिएगा पेपर लेखें डाउनलोड कर लेफारेंस देखें कैसे गुगुल डिसेम्बर 
এই মাসে তার মানে বোঝা গেল যে তবু এটা চলে কিন্তু আপনি ছয় মাস এক বছর আগে যদি ডেট থাকে তাহলে বুঝতে হবে বুঝে ফেলবে রিভিউয়ার এটা অনেক পুরনো কাজ রিকি খেয়েছে সুতরাং সে এখানে পাঠিয়েছে জাস্ট রিক্যাপ করছি গুড রিসার্চ উইথ জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক হালকা পাতলা পরিশ্রম করলে পৃথিবীতে কিচ্ছু আসে না আমরা সিনিয়ররা হালকা পাতলা পরিশ্রম করেছি বা করি নাই যে কারণে বাংলাদেশ এত পিছিয়ে রিসার্চের দিক থেকে অন্য ফিল্ড আমি বাদ দিলাম আমি যে ওখানে একজন শিক্ষক এবং গবেষক হিসেবে বলছি আমি আশা করি আপনারা নতুন প্রজন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক করবেন ইফ ইউ ডু দ্যাট ওই ফেসবুকে পতাকা চেঞ্জ করে দেশপ্রেম দেখানোর প্রয়োজন নাই আপনার একটা ভালো রিসার্চ আপনার একটা পেপার একটা স্কোপাস ইন্ডেক্স বাড়াবে একটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর এর কারণে বাড়াবে বাংলাদেশের রেপুটেশন বাড়বে ডু দ্যাট আপনার একটা ভালো কাজ দেশের সুনাম আনবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবেন লোকাল পত্রিকা কি বলে লোকাল মিডিয়া কি বলে কারণ আমরা ম্যাচিউর না আমার খেয়াল আছে যে আজ থেকে সাত আট বছর আগে বাংলাদেশের একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি বলেই ফেলি সমস্যা নেই তো চুয়েটের কোনো দোষ না চুয়েট একটা রোবটের মতো বানাইছে যে বাংলা ভাষায় বললে আসো খাও এই টাইপের আগে আমি যতটুকু নিউজ পেপারটা দেখেছি আমি ওদের রোবটটা দেখি নাই তা চুয়েটে আমার খুব ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড আছে ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবো যে আসলে কি ছিল রিপোর্টিং তো অনেক সময় ভুল হয় তা এখন রিপোর্টার বলছে যে তখন একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল মানে ফেব্রুয়ারি মাস বলছে যে মহান একুশের মাসে ঠিক আছে বাংলা ভাষায় কথা বুঝে রোবট বানাইছে আসলে তো আমি বাংলা ভাষায় কেন আমি উর্দু ভাষায় যদি তাকে বলতাম আয়গা খায়গা তখন সে সেটি করবে অর্থাৎ আমি যদি একটা কাশি দিলে সে কোডিং এর মধ্যে থাকে যে সে একটা কাশি দিলে সে পিছনে যাবে দুইটা কাশি দিলে সামনে আসবে তাহলে আমি তাকে যেই সিগন্যাল দিব সেটাই তো তার প্যাটার্ন হিসেবে সে গ্রহণ করবে এইভাবে তার রোবটের নড়াচড়া হবে যারা রোবটিক্স কিছুটা কাজ করে তারা জানে যে হাউ ইজি ইট ইস কিন্তু পত্রিকা লিখে ফেললো তো এই টাইপের গুলাতে দেশের সুনামের কিছু নাই এই টাইপে আপনার সামান্য ব্যক্তিগত সুনাম হবে কিন্তু এটাও মাথা রাখতে হবে যে জেনুইন কিছু না এগুলো ফেক এবং যারা বুঝে তারা আপনাকে পছন্দ করবে না বুঝে ফেলবে যে না এটা তাই সে মানে ফেক গিরি করছে যেমন ধরেন যে আমরা গত বছর একটা পেপার পে করলাম যে মানে একটা চশমার মতো এটা কিন্তু আই ট্রিপুলি ট্রানজেকশন অফ এস এম এইচ এ পাবলিশ হয়েছে আই ট্রিপুলি ট্রানজেকশন ভালো ট্রানজেকশনে পাবলিশ হয়েছে ব্লাইন্ডের দূর করার জন্য কিন্তু কয়েকদিন আগে আমি একটা পত্রিকায় দেখলাম যে একটা ইউনিভার্সিটি কিছু একটা করেছে তা আমার ছাত্ররা নক করলো যে স্যার আমরা কিছু করি তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে তোমরা যদি করতে চাও তাহলে সত্য এক্সাক্টলি যা হয়েছে এটা যে দুনিয়ার লিমিটেশন আছে এবং এটা জিন্দিগিতেও এখন এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে না এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে যে আরো কয়েক বছর পরিশ্রম করতে হবে অ্যান্ড সো মেনি আদার থিংস দেন আমরা এটা বলতে পারি কিন্তু আমরা যদি বলতাম অবশ্যই আমি এটা বলতে পারতাম মানে যেটা রং হতো কি যে কোন একটা পত্রিকা লেখে আমার বন্ধু বান্ধব প্রচুর আছে বা এগুলোতে মিডিয়াতে করতে পারতাম সেটা কি আমরা অন্ধত্ব দূর করার জন্য আমরা একটা রোবট বানাই ইয়া বানাই ফেলছি কি বলে স্মার্ট মেশিন লার্নিং বেসড একটা চশমা বানাই ফেলছি তার মানে কি হলো যারা অন্ধ যে কিচ্ছু জানে না সে হয়তো খুশিতে বাকবাকুম হয়ে যাবে কিন্তু যে এটা বা সাধারণ মানুষ কিন্তু যারা এই ফিল্ডে কিছুটা রিসার্চ করে তারা ভাববে যে আতিকের মতো লোক এরকম ধান্দাবাজি করলো এখন আমাদের শিক্ষক এবং কিছু ইয়াং ছাত্র ছাত্রী অনেকে ফেসবুকে এগুলা করে না বুঝে খুব ফেক খুব দুর্বল জিনিস এগুলো করে তোমরা এগুলা করবা না তোমরা জেনুইন হার্ড ওয়ার্ক করে বড় হওয়ার চেষ্টা করো রিমেম্বার একদিনে পৃথিবীতে কেউ বড় হয় না নোবেল পুরস্কার যারা পায় একদিনে রিসার্চে পায় নাই বড় সাইন্টিস্ট যারা হয় তারা একদিনে হয় নাই আমরা যারা সিনিয়র হয়ে গেছি করতে পারি নাই তারা ব্যর্থ কিন্তু তোমরা যারা ইয়াং আসছো তোমাদের যাদের বয়স এখন বিশ পঁচিশ তিরিশ you have enormous opportunity to work another 20 30 40 years even amaro ase ami ekhono aro 30 bochor kaj korte pare jodi beche thaki and if i genuinely work for another 30 years amar dara kichu ta holo upokrito hobe duniya othoba amar community ta ami asha kori je good research with genuine hard work for a long time perspective 6 mash 2 mash 3 mash erokom noy ek bochor noy ebong ekta choto publish kore labh diye arekta choto publish kore shone dorkar nei prothom bar jeta hobe pore bar tar ontoto 20-30% ट গল্পের মতো করে লিখতে হবে যাতে করে কেউ পড়েই বুঝতে পারে এবং ওখান থেকে খুঁজে বের করতে হবে যে অন্যের এরকম কাজ করেছে কিন্তু এরকম কাজ বাকি আছে বা এখনো করার প্রয়োজন আছে এবং অনেক সময় যেটা হয় আমরা যেহেতু বাংলাদেশে বসে দুর্বল কাজ করতে বাধ্য হই কারণ আমাদের ল্যাব নাই 
আমার ওসাকা ইউনিভার্সিটি বাদ দেই জাপানে যে কোনো ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রাজুয়েট ফোর্থ ইয়ার মানে ফুল রিসার্চ তাদের কোনো কোর্স ওয়ার্ক নাই তারা পিএইচডি স্টুডেন্ট অথবা প্রফেসরের মতো সকাল থেকে সন্ধ্যা নয় 24 আওয়ার্স 365 দিন সে ল্যাবে থাকতে পারে সেম টেবিলে বসে আমার পাশেই ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট বসতে পারে তারা কাজ করে ঠিক আছে তো ওরা ওই এনভায়রনমেন্ট পেয়ে যা করে আমাদের দেশে এই তোমরা সোনার ছেলে মেয়েরা কিন্তু কিচ্ছু পাও না বাসায় বসে বসে কোন রকমের গাইডেন্স ছাড়া কোন মানে তোমরা চেষ্টা করো সো ইউ আর জেনুইনলি ওয়ান্ডারফুল কিন্তু তোমরা যদি একটু মেথোডোলজিক্যাল হও তাহলে এক্সিলেন্ট হবা তো এই জন্য তোমাদের যেটা দরকার সেটা হলো যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিটা একটু ভালো করে পড়তে হবে পড়ে বুঝতে হবে যে হোয়ার ওয়ার্ক স্টেমস সেখান থেকে তোমরা খুঁজে বের ছোট কাজ হলেও খুঁজে বের করো যে লজিকটা কি কেন তুমি এই কাজটা করছো এটার কি কোনো ডিমান্ড আছে এই কাজটা কি কোনো রিসার্চ কে প্রোগ্রেস করবে ভালো মতো চিন্তা করলে তুমি খুঁজে পাবা এবং পাবা যে অনেক পেপার হতো এরকম লিখছে ওই জন্য ওই যে শুরু দিকে বলছো না যখন তুমি রিসার্চ শুরু করো তখন লেখা শুরু করো ওই ভদ্রলোক হতো এরকম মিন করে থাকতে পারেন যে যখন তুমি কোন একটা আইডিয়া পাও তখন তুমি সেই আইডিয়াটা ওই রেফারেন্স দিয়ে ওটা লিখে রাখো হতে পারে আইডিয়া অথবা রাইটিং স্টাইল বা রাইটিং প্যাটার্ন বা লজিক ওইটা লিখে রাখলা যখন তুমি ফাইনালি পেপার লেখা শুরু করবা তখন ওই পয়েন্টটা কাজে লাগবে so you may do, do that proposed methodology kintu duniyar sob jaygay propose thakbe na tomar beshir bhag kaaje bangladesh e propose kora mushkil even unnedoro propose khub kom thake top journal top conference khetre propose na korle hobe na kintu tumra jeta bolba shele tomader approach othoba methodology ba strategy porishkar bolba je amra kono kichu propose kori nai amra oi ta implement korechi othoba amra oi ta try korechi ba oi method ta ke kichu ta upgrade korechi ba modify korechi সত্য যেটা পরিষ্কার ভাষায় বলবে দয়া করে পেঁচায় পোচায় যদি বলো অথবা তুমি বললা প্রপোজ তখন রিভিউ ভাবতে পারে যে ও তো প্রপোজ বুঝি না এত ছোট জিনিসকে সে প্রপোজ কেন বলছে এটা তো জাস্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন তুমি নিশ্চয়ই বলবা না যে মানে ওই যে রেস্টুরেন্টের খাবার আইনে তুমি গরম করছো গরম করে সার্ভ করছো আর বললে যে আমি রান্না করছি অথবা বলবা না রাধুনির যেটা অনেকে মাইন্ড খেতে পারে যে রাধুনির মশলা অথবা অন্য কারো মশলা কিনা মনে করো হালিম হালিম মিক্স তুমি জাস্ট হলো কি করলা ওই যে পিছনে দেখে জাস্ট সবগুলো মিশাই দিলা আর গরম করলা আর বললা যে আমি পায়েস রান্না করছি আমি তো একবার হালিমের পায়েস কোথায় যেন পেলাম হালিমের পায়েস নয় মানে রাধুনির পায়েস এবং আমি খুলে জাস্ট বসাই দিলাম এবং এত মজা হয়েছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে খুবই ভালো কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি পায়েস রান্না করছি মানুষ বলে ওয়াও এত ভালো পায়েস নেক্সট টাইম যখন আমার কাছে রাধুনি থাকবে না আমি কি দিয়ে পায়েস রান্না করব। ঠিক আছে তখন যেটা রান্না করবো তখন দেখা দুধ মাখা ভাত কাকে খায় অথবা যাও হয়ে গেছে এরকম কিছু হয়তো কাউকে খাওয়াবো সো রিমেম্বার যে সত্য যেটা সেটা বলবে সত্যের দাম আছে মিথ্যা অথবা পেঁচাইলে অনেক ক্ষতি হয় ঠিক আছে আমরা যারা বয়সে একটু বড় হয়েছে তারা পদে পদে এটা টের পাই খুব ফুলি ভালো হয়ে যাই দেন হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টাল সেট আপ এন্ড রেজাল্টস অ্যানালাইসিস অফ রেজাল্টস খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এই জায়গায় ডিসকাশন থাকতে পারে যদি পেপারটা একটু বড় হয় কিন্তু যদি পেপারটা ছোট হয় তাহলে রেজাল্টের মধ্যেই অ্যানালাইসিস ডিসকাশন পার্ট থাকবে কিন্তু থাকতেই হবে আজাইরা কথার চেয়ে ওই কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হোয়াট ইউ ডিড এই কাজের আপনার চেয়ে বেশি কেউ জানে না আপনি যে কাজটা করেছেন ফলে ওইটা ভালো মন্দ সবই বলার চেষ্টা করুন খুবই স্মার্ট ওয়েতে বলুন আর্গুমেন্টিভ ওয়েতে বলুন এবং খুব ভালো ভালো জার্নাল সব পেপারে যে থাকে তা না কিন্তু ভালো জার্নাল গুলো পড়লে দেখবেন যে ওরাই নিজেরাই ওদের পেপারে ত্রুটি খুঁজে বের করে এবং আমি যখন বলি রিসার্চ মেথোডোলজির একটা স্টেপ হচ্ছে যে আমি কিভাবে একটা নতুন কাজ চিন্তা করব তার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে রিড টপ জার্নালস ফ্রম টপ রিসার্চার্স অথবা টপ কনফারেন্সেস মানে কনফারেন্স পেপার দেন ওই কাজের রিলেটেড ওয়ার্ক নয় ওই কাজের ডিসকাশনে যান ডিসকাশনে গেলে আপনি দেখতে পারবেন যে ওখানে অনেক রকমের প্রবলেম বলা আছে ওরাই বলে দিয়েছে যে হাউ এভার এই কাজে এটা হয় না এটা করা যেতে পারতো আমরা এরকম করেছিলাম কিন্তু এরকম এরকম রেজাল্ট পাইছি তার মানে কি ওরা বলতেছে যে এগুলো ভালো পায় নাই লিমিটেশন গুলো আপনি কি করবেন ওরকম কোন একটা লিমিটেশন কে টার্গেট করে আপনি ওখান থেকে রিসার্চের যাত্রা শুরু করবেন তা আপনার পেপার থেকেও যদি কেউ যাত্রা শুরু করে তাহলে আনা সে শিখবে এবং আপনার পেপারটা সাইট করবে কিন্তু আপনার পেপার যদি এমন হয় পড়ার পরে মনে হলো ওহ সময় নষ্ট করলাম তাহলে তো নয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনক্লুশনস যেটা বলেছি অ্যাপস্টার্ট রিপিটেশন হবে না সুন্দর করে কনক্লুশনস লিখবেন দুইজন অথার থাকলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে একজন অ্যাপস্টার্ট লিখবে যে বেস্ট জানে বা বা মানে মানে লেখাটার মান ভালো যে অল্প কথায় সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারে এরকম লোক খুব কম পৃথিবীতে আমিও না 
ধরেন যে আপনার হাতে 2 মিনিট সময় আছে 2 মিনিটে আপনি ধরেন যে একটা বক্তৃতা দিবেন কারণ অনেকেই অনেক বেশি বলে ফেলছে 2 মিনিটে যদি বক্তৃতা দেন বা সামারি করতে যান তাহলে কোড দুইটা বা তিনটা পয়েন্ট আপনি লিখতে পারবেন তো সামটাইমস আমি যদি এরকম প্রবলেম ফেস করি হোয়াট আই ডু আমি একজনের কাছে সাজেশন পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই একটা ছোট কাগজে অথবা হাতের মধ্যে আমি তিনটা চারটা ওয়ার্ড লিখে ফেলি এবং আমি যখন বক্তৃতা দেই কেউ হয়তো খেয়াল করবে যদি সময় কম থাকে তখন আমি হাতে এরকম করে ওই দুই তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে দুই তিনটা সেন্টেন্স বলি শেষ এটা সম্ভব অ্যাবস্ট্রাক্টেও এইভাবে করা যায় কিনা আমার যে সামারি সেটা যে পারফেক্ট হয় তা না আমি বাস্তবে একটু বেশি কথা বলি এই হচ্ছে বিষয় তো একনলেজমেন্ট থাকতে হবে রেফারেন্সেস থাকতে হবে কোন কোন জার্নালে অ্যাপেন্ডিক্স অথবা অথার্স প্রোফাইল অ্যাড করতে বলে অথার্স প্রোফাইলে যদি কিছু না থাকে সামান্য লেখাই ভালো ঠিক আছে এবং ওই জায়গাও যাতে ভুল ভ্রান্তি না থাকে আননেসেসারি চাপাবাজিও যাতে না থাকে ঠিক আছে এইটা কারণ ওইটা দেখে আপনাকে কেউ বড় ভেবে ভাববে সেটা কোনো অবকাশ নাই যা আছে তাই লিখেন অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে যে মানে কখনো কখনো আপনি মূল পেপারের ডিটেলস লেখেন নাই কোনো একটা মেথডের বা বিস্তারিত বর্ণনা বা এরকম কিছু কিন্তু ওই পেপারটা বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু স্টাডি দরকার পড়তে পারে কোনো কোনো জার্নালে সাপ্লিমেন্টাল ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আপনি আলাদা একটা পিডিএফ দুই পেজ চার পেজ হিসেবে অ্যাড করতে পারেন যেখানে এক্সট্রা রেজাল্ট অথবা এক্সট্রা অ্যানালাইসিস অথবা লিমিটেশন থাকতে পারে বা প্রচুর ছবি থাকতে পারে অথবা অ্যাপেন্ডিক্স কিছু মেথড থাকতে পারে তো এগুলো ডিপেন্ড করে এবং এগুলো সাধারণত মানে ভালো কাজের ক্ষেত্রে দরকার পড়ে এবং রিভিউয়ার আপনাকে সাজেস্ট করতে পারে এটা দেও অথবা এটা দরকার নাই সেলফ অ্যাসাইনমেন্ট যেটা আগে বলেছিলাম যে পাঁচটা পেপার নেন আপনার যেই ফিল্ডে পছন্দ একটা টপ জার্নাল তিনটা মিডিয়াম একটা রাবিশ নেয়ার পরে ওগুলো নিজে পড়েন এবং ওগুলোকে প্রত্যেককে কিক মারার চেষ্টা করেন রিজেক্ট করার চেষ্টা করেন তাহলে হবে ফাইনালি উনি আরেকজন নোবেল লরিয়েট কেমিস্ট্রি এই ভদ্রমহিলা দুই হাজার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন উনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সবার শেষে আমি ইন্সপিরেশন পাওয়ার জন্য নোবেল যারা পুরস্কার পায় তাদের লেকচার ইদানিং অনেক দিন ধরেই কম বেশি শুনি বা বড় ব্যক্তিদের আমি কথা শুনি দীর্ঘদিন ধরে কারণ আমি খুব ডাউন থাকি আপনাদের এখানে অনেকে আছেন মেন্টালি ডাউন এটা শুধুমাত্র আপনি নয় আমরা অনেকেই মানসিক ভাবে ডাউন থাকে আমরা স্বপ্ন দেখি অনেক কিছু করার আশা করি যে এত কিছু করবো এসে দেখা যায় তার ধারা কাছেও কিছু হয় না অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড থাকি তো এগুলো অনেকেরই থাকে আমার যেরকম আছে আমি মনে করি আমার মতো এরকম লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে যারা অনেক স্বপ্ন দেখে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না মনে করে অথবা এনভারনমেন্ট পায় না অথবা পারে না বা মনে করে যে কিচ্ছু হবে না এন্ড সো ওন তা আমারও এই রোগটা আছে হ্যাঁ তো এই রোগ দূর করার জন্য যেহেতু এখন আগে বই পড়তাম এখন ইউটিউব থাকার এখন কি করবেন কাঁথা দিয়ে ঘুমায় থাকবেন কিনা সেটা প্রশ্ন ছিল না বাট বলছে হোয়াট উইল ইউ ডু উনি বলেছেন to move into the future তাহলে কি করতে পারে একজন নোবেল লরিয়েট উনি বলেছেন যে দ্য কম্বিনেশন উইথ মেশিন লার্নিং and ai is a frontier tar mane dekhen ajke apnara jara shuntechen tader majority kintu csc triple e amar dharona tara machine learning naam shunte shunte shesh ai shunte shunte shesh ekjon nobel puraskar pawa chemistry bhadro mohila uni bolchen je ai ebong machine learning is a frontier that i am going to ride to the next level sutorang amra jara achi tara mane porte hobe ওই যে পাইথনের দুটা কোড দিয়ে মেশিন লার্নিং অথবা ওয়েকার একটা জিনিস বা ম্যাটলেব একটা দিয়ে আমি খালি এস বি এম সি এন এন বাইটা সেটা আমি করতে পারতেছি দুই লাইন চার লাইন করে করে সেইটা নয় বাবারা আপনাদেরকে বুঝে কাজ করতে হবে অবশ্যই শুরুর দিকে আপনার হয়তো সব বুঝার ক্ষমতা তৈরি হবে না কিন্তু ওইটাও মাথায় রাখতে হবে ইন প্যারাল যদি আপনি ওটা না করেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনি কখনোই একটা স্কেল একটা লেভেলে যেতে পারবেন না এই জন্য যা কাজ করা হয় বুঝে করতে হবে এবং সবসময় আমি যেটা মনে করি ইউ নেভার নো বাংলাদেশ থেকে এখন আমরা আগে কম জানতাম এখন মানে করোনার কারণে হোক বা ফেসবুকের কারণ হোক প্রচুর জানি শত শত ভালো ভালো টপ টপ জার্নালে বা টপ কনফারেন্সে আমাদের ছেলে মেয়েরা পাবলিশ করতেছে যেটা আমরা যখন ছাত্র ছিলাম বা ইয়াং টিচার ছিলাম তখন কল্পনাও করতে পারি নাই কেন পারি নাই ভাবি নাই বা এক্সাম্পল তেমন ছিল না বা কেউ বলেই নাই কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই সেই জন্য আমি যেটা বলি সেটা হলো যে আপনাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে ইফ ইউ ট্রাই দেন ইউ ক্যান দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউ মাস্ট ট্রাই এই হচ্ছে পয়েন্ট তো এটা বলে 
আমি যেটা ওয়েলকাম জানাই আপনাদেরকে যে আইসিআইভি এটা বাংলাদেশে জন্ম হওয়া ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কয়েকবার হলো পরে জাপানে হয় আবার বাংলাদেশে হয় দেন জাপান জাপান আমেরিকা দেন জাপান এর সাথে আমরা এটাও শুরু করি এটাও বাংলাদেশে জন্ম হওয়া এবিসি বাংলাদেশে হয়নি তো এই দুটা কনফারেন্স অলিম্পিকের পরে অগাস্টে জাপানে হবে গত বছর আমরা অন সাইট এবং অনলাইন করেছিলাম এ বছর আমরা অনলাইন এবং অন সাইট করব এই আইসিআইভি আমার জীবনের মানে মানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর কি আমার সন্তানের মতোই বা তার চেয়ে বেশি কিনা আমি জানি না কারণ আই গেভ মাছ মোর টাইম ফর দিস কনফারেন্স দেন মাই কিডস তো এটা বাংলাদেশে হওয়াতে প্ল্যান ছিল দশমবার বাংলাদেশে খুব জাকজমকপূর্ণ করব কারণ বাংলাদেশে মানে চারশো পাঁচশো লোক তখনই আসতো আজ থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে কথা বলতেছি এবং জাপানে বা আমেরিকাতে যতবার হয়েছে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই অ্যাটেন্ড করেছেন তো দশমবার আমি চেয়েছিলাম আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশে করতে কিন্তু আমার তো স্বপ্ন ছিলই তা যেহেতু হবে না তা আমি আশা করি যে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পার্টিসিপেন্টস আপনারা পেপার দিবেন এবং অংশগ্রহণ করবেন এই হচ্ছে কথা বলে আমি আমার দেশকে ধন্যবাদ জানাই যে বাংলাদেশের জন্যই আজকে আমি এত দূরে এসেছি এবং যারা এই দেশের জন্য রক্ত দিয়ে এই দেশটা দিয়েছেন আমাদেরকে তাদেরকে সেলুট জানাই এবং আশা করি যে আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি দেশের মানুষকে ভালোবাসি অথবা নিজের পরিবারকেও ভালোবাসি তাহলে আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব নিজেদেরকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সততার সাথে যোগ্যতার সাথে যেতে লং লাস্টিং হবে দুই নম্বরই বাটপারি নয় এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে রিসার্চ আমাদের সবাইকে করতে হবে জীবনের সব জায়গায় আমরা রিসার্চ করি যে গভর্নমেন্ট অফিসার হবে সেও কিন্তু গবেষণার মধ্যেই থাকবে সে শুধু পেপার হয়তো লিখবে না সুতরাং এই অ্যাবিলিটিটা অর্জন করা আমাদের দরকার সবাই চেষ্টা করবেন আর যদি আরো কিছু লেকচার আছে আমার যে ওয়েবসাইট আহাদ ভিশন ল্যাব ডট কম হ্যাস নোটস এখানে গেলে আপনারা কিছু ইউটিউবে বিভিন্ন রকম লেকচার যে কোন জার্নাল বা কোন কনফারেন্স কিরকম রিসার্চ ইথিক্স হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য রাইটিং এর উপরে রিসার্চ ম্যাথোলজি উপরে বাংলা ইংলিশে কিছু লেকচার আছে আপনারা দেখবেন আর যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন তাহলে নতুন লেকচার আসলে কারো যদি মনে হয় যে কোন স্পেসিফিক কোন কোয়েশ্চেন থাকে আপনার যদি ওখানে লিখেন তাহলে আমি চেষ্টা করবো ওগুলোর উপরে শর্ট লেকচার দিতে বা উত্তর দিতে এই বলে আমি অর্গানাইজারদের ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য বা শোনার জন্য ধন্যবাদ রিসার্চ পেপার নিয়ে আমাদের রোবোটেক ভ্যালি থেকে এটা প্রথম একটি ওয়ার্কশপ এবং আমি দেখেছি যে আমাদের ওয়ার্কশপে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এসেছিল এবং পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা টু হান্ড্রেড প্লাস ছিল স্যার এবং লেকচারটা খুবই সুন্দর হয়েছে স্যার আমি যেটা করি এখানে কিছু প্রশ্ন আছে মনে হয় আমি সেগুলো উত্তর দিই প্রথমত হচ্ছে যে এটা রেকর্ড করা হবে এবং ওয়েবে দিয়ে দেওয়া হবে সুতরাং আপনারা পাবেন আমার ফেসবুকেও পাবেন বা এই যে আকিব উনিও শেয়ার করবেন আপনাদেরকে আর আমার ইউটিউবে আমি দিয়ে দিব ফলে সমস্যা নাই নাম্বার টু হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সবগুলোই তো সবাই খালি হ্যাঁ প্রশ্ন যাদের প্রশ্ন আছে তারা টাইপ করতে পারেন उट সারা পৃথিবীতে কোয়ালিটি ম্যাটার করে হুম আমরা যদি বুফে যাই বুফেতে একশোটা আইটেম থাকলেও কিন্তু আমরা খাই হচ্ছে চার পাঁচটা ছয়টা আইটেমের মধ্যেই ঘুরাই ফেরায় একমাত্র যারা জেনুইন রাক্ষস তারা প্রত্যেকটাই ট্রাই করে ঠিক আছে কারণ সে প্রচুর খেতে পারে তো কোয়ালিটি কারণ আপনাকে যখন বাইরে কেউ নিবে সে কিন্তু নিবে হচ্ছে আপনার কে রিসার্চ প্রোফাইল দেখে বা রিসার্চার হিসেবে নেওয়ার চেষ্টা করবে আপনি যদি কোন একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন সেখানে আপনার যোগ্যতা দেখবে ওই ক্ষেত্রে হয়তো রিসার্চের চেয়ে আপনি দেখবে যে প্রজেক্টের ইমপ্লিমেন্টেশন এবং জেনুইনি কিছু করেছেন কিনা কিন্তু যদি আপনার অরিজিনাল আইডিয়ার রিসার্চ থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে আপনাকে সবচেয়ে বেশি দাম দিবে কেন দিবে কারণ হচ্ছে যে আপনার অরিজিনাল থিঙ্কিং আসার সম্ভাবনা থাকে এইটা হলো পয়েন্ট তো কোনোভাবেই কোয়ান্টিটি মানে ম্যাটার করে না যেমন আমার প্রোফাইল যদি আপনি দেখেন আমার পেপার আছে কনফারেন্স এবং জার্নাল মিলিয়ে বুক চ্যাপ্টার মিলে মনে হয় আমি ঘুরিও না লেটেস্ট হয়তো একশো আশি বা বই আটটা দশটা এরকম মিলে হয়তো একশো আশি নব্বইটা হবে 
क्वालिटी मैटर कर क्वालिटी थकतो पृथ्वी टप जगह चले मान आनकोलिटी पाँच टाओ थे ঠিক আছে কারণ আমরা ধরে নিবে আমি ক্র্যাপ অথবা এরকম ওই বাংলাদেশের পত্রিকা হতে লিখতে পারবে যে ও পাঁচশোটা পেপার হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এই পাঁচশোটা পেপার দিয়ে আমি এম আইটি হার্ভার্ড স্ট্যান্ডফোর্ড কেন এভারেজ একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতেও আমি ঢুকতে পারবো না একজন শিক্ষক হিসেবে বা রিসার্চার হিসেবে আমাকে ডাকবে না সো দ্য এট ট্রু তো আপনারা যারা ইয়াং রিসার্চার আমি যেটা মনে করি সেটা হলো যে কারো যদি একটা বাংলাদেশে যেসব আইটিপিলি কনফারেন্সগুলো হয় বা ইন্ডিয়াতে হয় বা এই টাইপের যেগুলো সেগুলো মূলত হচ্ছে ধরতে পারেন যে স্ট্যান্ডার্ডে সবার নিচে সবগুলো স্ট্যান্ডার্ড যেহেতু স্কোপাস ইনডেক্সে যাবে কিন্তু সেগুলোতে পাবলিশ করা জরুরি কিন্তু ওইটা স্ট্যান্ডার্ডের মনে করেন যে বটম লেভেল ঠিক আছে আর হাইস্ট লেভেল হচ্ছে ওই ফিল্ডের নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স গুলো তো আমাদের পক্ষে হাইস্ট লেভেলে যাওয়া একদিন দুই দিনের সম্ভব নয় কিছু কিছু ছেলে পেলে পাবলিশ করতেছে একটা একটা দুইটা করে করে এরকম করে কিন্তু ওই লেভেলে যাওয়ার সময় কিন্তু মিড লেভেলে ট্রাই করতে হবে কিন্তু শুরুতে বাংলাদেশে বা এই আশেপাশে যেসব আই ট্রিপুলি টেকনিক্যাল কো স্পন্সার্ড কনফারেন্স বা এসিএম অথবা স্প্রিঙ্গারে যে বুক চ্যাপ্টার হিসেবে যায় এগুলো যেহেতু মিনিমাম স্কোপাস ইন্ডেক্সে যায় সুতরাং ওই জায়গায় আপনি একটা পেপার করলেন পরের বছর কি আপনি একই লেভেলের পেপার করবেন নাকি একটু বেটার করবেন হোয়াই ডোন্ট ইউ এনহান্স দা ওয়ার্ক ইনটু এ জার্নাল এটা একটা করা যেতে পারে জার্নালের মতো করে অথবা আপনি এটাকে আরেকটু এক্সটেন্ড করে একটু বেটার কনফারেন্স সাবমিট করেন অথবা আপনি ওই কনফারেন্সে সাবমিট করেন দেখেন ওখানে বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পান কিনা সেটাও আপনার একটা ক্রেডিট আসবে কারণ আপনি একশোটা লোকের মধ্যে যে স্ট্যান্ডার্ডই হোক না কেন একটা বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেটাও কিন্তু কম না ঠিক আছে তো এই জন্য মানে যার একটা হয়েছে সে যেন একই মানের দুইটা না করে সে যেন চেষ্টা করে যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট বেটার কোয়ালিটি করতে এইভাবে করলে আপনার স্ট্যান্ডার্ডটা বাড়বে আর কোনো সন্দেহ নাই যদি আপনার একটা জার্নাল থাকে আমি শুধু বলি যে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর ওয়েবসাইটে আমি দেখেছিলাম উনি লিখেছেন যে যদি তোমার সিবিপিআর আইসিসিবি ইসিসিবি অর্থাৎ কম্পিউটার ভিশনের টপ নচ কনফারেন্সগুলো বা জার্নালগুলোতে একটা পেপার থাকে তোমার জিআরই লাগবে না তোমার টোফেল লাগবে না তোমার কিচ্ছু লাগবে না গুল্লি মারি তোমার সিজিপিএ ইউ জাস্ট রাইট টু মি আমি তোমাকে ফুল ফান্ড করে নিয়ে নিব এবং আমরা অনেক সময় মনে করি জিআরই ম্যাটার করে আমার এক স্টুডেন্ট সে মিশিগানে আসেন তার জিআরই স্কোর হচ্ছে তিনশো সাত সিজিপিএ ভালো টপ স্টুডেন্ট কিন্তু সে ওয়ার্ল্ডের টপ র্যাঙ্ক একটা কনফারেন্সের কম্পিটিশনে আমরা একটা অ্যাওয়ার্ড পাই এবং ওই প্রফেসর ওই কনফারেন্সে নিয়মিত যায় ফলে হি নোজ যে ওইটার লেভেলটা কোথায় এবং এরপরে ওসাকা ইউনিভার্সিটি সে রিসার্চ হিসেবে কাজ করে যে কারণে আরো তার মানে মানে স্ট্যান্ডার্ড বাড়ে তখন কিন্তু তার জার্নাল হয় নাই এবং এমন না যে তার গুড়াগাড়া অনেক পেপার হয়েছে কিছুই হয় নাই ওই মানে টপ কনফারেন্সে ইয়া চ্যালেঞ্জ এটা যদি বাদ দেয় এবং ও আগে অনেক কম্পিটিশন আছে কিন্তু ওগুলা বাদ দিলাম ওই ছেলে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের টপ র্যাঙ্কড ইউনিভার্সিটিতে ফুল ফেলোশিপ পেয়ে গেছে অর্থাৎ নর্মালি স্টুডেন্টরা পায় আঠারোশো বা দুই হাজার ডলার পার মান্থ আমি যেটুকু জানি যে প্রথম বছর সে চার হাজার না সাড়ে চার হাজার ডলার পাইছিল আমি ওকে ফান করে বলছিলাম আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট খুব ক্লোজ আমি বলছিলাম যে তুমি একটা না দুইটা বিয়ে করে যাও যাতে করে তোমার যে টাকা পয়সা তুমি তো মানে দুই তিন জনকে পড়াইতে পারবা তো দুই জনকে তুমি হেল্প করলে এরকম আর কি সো দ্যাটস এ জেনুইন জোক এটা আবার কেউ না না ভাবে যে টাকা বেশি থাকলে বিয়ে করে ফেলতে হবে তো এখন যেটা সেটা হলো গিয়ে যে রিসার্চের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি ম্যাটার করে কিন্তু যদি কারো কিছু না থাকে আপনি একটা করলেন দেন এটা বাড়ান এটা হলো নাম্বার ওয়ান আরেকটা বলি যে বাইরে যাওয়ার জন্য তো সবাই অনেকে চিন্তা ভাবনা করে এবং এটা থাকা ভালো আমি আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু যারা খুব বড় বড় প্রফেসর জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি শান্ত আমার মানে এটা একটা আমার হ্যাবিট যার সাথে দেখা হয় বন্ধু তারাকে বলি যে আমার ছাত্র নাও ছাত্র নাও তো আমি বললাম যে তোমার কোন লেভেলের জিআরই এবং সিজিপিএ থাকলে আমার ছাত্র নিবা আমি শুধু তাকেই তোমার কাছে পাঠো সে বলছে আমার কাছে বা আমাদের কাছে জিআরই বা টোয়েল বা সিজিপিএ ম্যাটার করে না আমি তাহলে কি করে সে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এবং আই টি পুলি ফেলো আইপিআর ফেলো এবং সে এই মুহূর্তে আমেরিকান একটা বড় ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট মানে ভিসি ঠিক আছে নন পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট মাথায় রাখতে হবে সেই লোক বলছে কি সে বলছে যে উই 
আমরা দেখি যে ওই স্টুডেন্টের রিসার্চ পোটেনশিয়ালটা কিরকম রিসার্চ পোটেনশিয়াল বলতে বোঝায় যে আমরা কিন্তু যারা ইয়াং তারা কিন্তু রিসার্চার হয়ে যায় নাই রিসার্চার হওয়ার সম্ভাবনাটা কিরকম সেটা কিভাবে বুঝবে আমি বললাম বলার পরে বলল যদি তার খুব ভালো পাবলিকেশন থাকে তাহলে এটা একটা ইন্ডিকেটর আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে খুব স্ট্রং রিকমেন্ডেশন জেনুইন সরি স্ট্রং না জেনুইন রিকমেন্ডেশন জেনুইন কেন বলেছে সেটাও মোর দেন টেন প্রফেসর ফ্রম আমেরিকা ইনক্লুডিং সাম বাংলাদেশি ওনারা আমাকে বলেছে যে বাংলাদেশে বা ইন্ডিয়ার প্রচুর অ্যালোয়ার বা রিকমেন্ডেশন লেটার ফেক থাকে এটা বোঝায় ঘটকা ঘটকের মতো সবাইকে প্রশংসা করা হয় যার জীবনে কোনো রিসার্চ পেপার নাই যে জীবনে কিছু করে নাই তাকেও বলে সে অনেক বড় রিসার্চার হবে তাহলে হইল যার সিজিপিএ মনে করো খুব খারাপ তাহলে আমি কে হ্যাঁ বলি সে অসম্ভব হার্ড ওয়ার্কিং এবং কমিটেড যদি না সে অন্য ভালো কিছু শিখে ব্যাপারটা যেমন আকিব প্রচুর কাজ করে এখন আকিবের যদি সিজিপিএ পচা থাকে মেনে নেওয়া যাবে বলা যাবে যে না তার সিজিপিএ পড়তে ভালো লাগে নাই অনেকেরই পৃথিবী পড়তে ভালো লাগে না ঠিক আছে সুতরাং তার সিজিপি আমি যাই না আকিবের সিজিপি কিরকম তার সিজিপি খারাপ কিন্তু সে অন দা আদার হ্যান্ড এরকম এরকম করেছে এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড রোবটিক্স অ্যান্ড সো অন সুতরাং এই ছেলে যদি তোমার ওখানে যায় সে মানে তোমার মানে একটা অ্যাসেট হবে বা তোমার এক্সিলেন্ট হবে এই কথা যদি কাউকে বলা যায় আমি বলছি না আকিব হবে কারণ আতিক আকিবকে ব্যক্তিগত ভাবে সামান্য জানি কিন্তু আমি আমার ধারণা যে আকিব হবে এটা আমি বিশ্বাস করি তো পয়েন্ট হচ্ছে যে যদি বলা যায় এবং এটার পক্ষে যদি আমি গ্রাউন্ড দেই লাইন বাই কেন আমি বললাম আমি সাধারণত রিকমেন্ডেশন লেটার লিখলে এগুলো বলি তো কেন আমি তার পক্ষে কথাটা বলতেছি গ্রাউন্ডটা কি তো এখন পয়েন্ট হচ্ছে যে একটা ছেলে সে যদি খুব ব্রিলিয়ান্ট হয় আমি তখন বলতে পারি আমি তাকে আমি ওসাকা ইউনিভার্সিটি আনলাম বা জাপানে আনলাম আমি বললাম যে সে এতই ভালো যে আমি তার জন্য ফুল ফান্ড ম্যানেজ করে জাপানে তাকে নিয়ে আসি ইনভাইট করে এবং আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি তাকে আমার আন্ডারে পিএইচডি করাতাম যদি আমার ক্ষমতা থাকতো এই কথাটা যখন একজন সুপারভাইজার লিখে এবং গ্রাউন্ড দিয়ে কেন তাকে আমি চাই তখন এটার স্ট্রেংথ থাকে তো এই জন্য বলেছে যে স্ট্রং রিকমেন্ডেশন লেটার কিন্তু যদি কারো তেমন ভালো কিছু না থাকে তাহলে তার রিকমেন্ডেশন লেটার কি হবে তা এভারেজ থাকবে কিন্তু মিথ্যা কথা থাকবে না এই হচ্ছে কথা প্রচুর উল্টা পাল্টা এটা পলিটিক্যাল বিষয় না এটা তেলবাজি নয় যেটা সত্য সেটাই থাকুক সমস্যা নাই আর রিসার্চারদের ক্ষেত্রে আমি শুধু বলি যে আপনাদের যদি একটা পেপার হয়ে যায় দ্বিতীয় পেপারটা যাতে আগেরটার চেয়ে ভালো হয় তৃতীয়টা যাতে আগের দুইটার চেয়ে বেটার হয় দুইটা যদি কনফারেন্স হয় তাহলে তৃতীয়টা যাতে একটা এর চেয়ে বেটার কনফারেন্স হয় আমেরিকাতে কনফারেন্স হলে বেটার নয় জাপানে কনফারেন্স হলে বেটার নয় আমরা দেখব যে কনফারেন্সটা কত বছর ধরে চলছে কিছু ফেক কনফারেন্স গ্রুপ আছে যারা প্রথমবার করতেছে একসাথে পাঁচটা সাতটা কনফারেন্স একসাথে করে এবং ওই কনফারেন্স সামনে লাগায় দেয় তেইশতম কনফারেন্স পঁচিশতম কনফারেন্স কয়েকদিন আগে আমাকে একটা কনফারেন্স রোবটিক্স নাম দিয়ে জাপানেই হবে ও সাকাতেই হবে আমাকে ইনভাইট করলো আমি স্পিকার হিসেবে আমি বললাম যে তোমাদের ওয়েবসাইট দাও ওয়েবসাইট দেখার পরে লেখছে বারোতম আমি বললাম আগের এগারোটা কোথায় ঠিক আছে আগের এগারোটা কোনো হদিস নাই সব ফেক তো পয়েন্ট হচ্ছে পরে আমি পুরো ব্লক করে দিছি আমার দরকারই নেই তার সাথে স্পিকার হওয়ার তা আমি বলতেছি যে এগুলো নয় আই ট্রিপুলি মানে যে কোনো জায়গায় হলেই যে টপ হবে তা না মিডিয়াম হবে তা না আপনারা কনফারেন্স কমিটি দেখবেন কমিটি দেখার পরে যদি দেখা যায় যে ভালো ভালো লোক ইনভলভ প্রোগ্রাম কমিটি যারা পেপার ফাইনালি ডিসাইড করে তারা বড় বড় ব্যক্তি ঠিক আছে তাহলে আশা করা যায় যে তারা ফালতু জিনিস বের করবে না যেমন আমরা গত বছর যে এবিসি কনফারেন্স যেটা এই যে এখানে আপনারা যদি দেখেন সেই এবিসি কনফারেন্স হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিয়ান বিহেভিয়ার কম্পিউটিং এই কনফারেন্সটায় আমাদের মাত্র আঠারোটা পেপার অ্যাকসেপ্ট করেছি কিন্তু আমরা দুইজন মানে জেনারেল চেয়ার এবং দুইজন প্রোগ্রাম চেয়ার যারা চারজনই প্রফেসর এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভালো রিসার্চার আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে পচা আমরা প্রতিটা পেপারের পিছনে পিডিএফ খুলে প্রতিটা কমেন্ট খুলে রিভিউটাল খুলে আমরা লাইন বাই লাইন পড়ে নিজেরা ডিসকাস করে ওই কথা সত্য না মিথ্যে গুলো অ্যানালাইসিস করে মানে সেভারাল আওয়ার্স স্পেন্ড করে ফাইনালি আমরা ডিসাইড করেছি তো মনে করেন যে এই লেভেলের গুলো শান্ত বড় কনফারেন্স বা মিড লেভেল কনফারেন্স গুলোতে হয় সেই জায়গায় যদি করেন আপনি শিখতেও পারবেন এবং আপনি যদি কোনো কনফারেন্সে পেপার দেওয়ার পরে রিভিউ কমেন্ট গুলো যদি ভালো পান যেখান থেকে আপনি শিখতে পারেন তাহলেও একটা ইন্ডিকেটর যে কনফারেন্সটা রিলেটিভলি বেটার দেন আদার্স যেখানে দুই লাইনে এই পেপার অ্যাকসেপ্ট গুড পেপার এরকম কথা লিখে দেয় সেগুলোর চেয়ে তাই এটা হচ্ছে মোটামুটি আর কি তো বটম লাইন আমার মধ্যে বুঝতে পারছেন যে কোয়ালিটি অবশ্যই ম্যাটার করে আর আমি আমার রিসার্চ ম্যাথোডোলজি পেপারে আমি সাধারণত বলি আগামীকাল একটা টক আছে রিসার্চ
মানে ভালো পেপার মাছ বেটার ঠিক আছে এটা আমার নিজের জীবনেও আমি দেখি যে আমি যদি কোথাও অ্যাপ্লাই করতে চাই অথবা অন্য কেউ যদি অ্যাপ্লাই করে আমি অনেকে হেল্প করে এই জন্য জানি ওখানে বলা থাকে তোমার রিপ্রেজেন্টেটিভ চারটা অথবা পাঁচটা পেপার পিডিএফ দাও অথবা প্রিন্ট করে দাও বা অনলাইনে অ্যাটাচ করো নাও থিঙ্ক আপনার পাঁচশোটা পেপার থাকতে পারে কিন্তু আপনাকে বলতেছে চারটা অথবা পাঁচটা রিপ্রেজেন্টেটিভ পেপার আপনাকে অ্যাটাচ করতে সেই চারটা পাঁচটা পেপার অনেকেরই আমি পাই যে বলার মতো সেরকম চারটা পাঁচটা পেপার নাই যে সেটা করতে দিতে পারে আমাদের এখানে আমি ওসাকা ইউনিভার্সিটি জয়েন করার পরে আমি অনেকেই হেল্প করা করার চেষ্টা করি বলে অনেকেই অ্যাপ্লাই করেছে ইন্ডিয়া থেকে প্রচুর করে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর নক করে আমাকে করে বা অন্য প্রফেসরকে করে ওরা আবার আমাকে শেয়ার করে যে গিভ ইউর অপিনিয়ন উই ফাইন্ড যে তার বলার মতো একটাও জার্নাল নাই বা দুইটাও নাই ঠিক আছে তো সেই জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে আর একটা খেয়াল করতে হবে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বেশি থাকা মানে যে ভালো তা কিন্তু নয় সিজিপিএ যেরকম বেশি হলে ভালো স্টুডেন্ট হয় না ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর বেশি থাকলেও ভালো জার্নাল নয় ফলে ওইটাও মাথায় রাখতে হবে যে কোন জার্নালটার ভ্যালু ওই ডোমেইনে ভালো সেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এবং যে জার্নালগুলো সাধারণত পেইড জার্নাল এগুলোর গ্লোবাল ডিমান্ড কম এটা আমরাও করি আমার নিজেরও পেপার আছে যেমন আমার নিজের আই ট্রিপুল এক্সেস পেপার আছে এম ডিপি এসেন্সরে গত বছরে দুইটা আছে বিভিন্ন কারণে হয়েছে আমি নিজে পে করি নাই বাট হয়েছে অন্য তো এখন পয়েন্ট হচ্ছে আমার আছে বলে এটা ভালো বলবো তা তো না আমার বাচ্চা যদি দুই নম্বর হয় আমি কি বলবো যে আমার সোনার টুকরা ছানা অবশ্যই না অ্যাটলিস্ট আই ডোন্ট ডু লাইক দ্যাট সুতরাং মাথায় রাখতে হবে যে যদি সম্ভব হয় ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দুই কম হোক কিন্তু রেলিভেন্ট বেটার জার্নাল স্প্রিঙ্গার এল সিবি আর আই টিবি প্রচুর জার্নাল রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড জার্নাল যেগুলো ফ্রি টু পাবলিশ এবং গুড কোয়ালিটি এবং ইউ ক্যান পাবলিশ এবং সব জার্নাল যে কঠিন তা কিন্তু না ঠিক আছে তো এটা মাথায় রাখতে হবে আর কি তো যেমন এই যে আন্ডার গ্রাজুয়েট আমার সাথে কাজ করেছে অনিদি মাসুদ ওদেরই একটা দুইটা পেপার মানে প্যাটার্ন রিকগনিশন লেটার্স এর মতো জার্নাল যেটা ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর সাড়ে তিনের মতো থ্রি পয়েন্ট থ্রি বা এরকম বাট ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর সাড়ে তিন যেটার চেয়ে হতে পারে যে আইটিপি অ্যাক্সেস এর অনেক হাই কিন্তু ওই পেপারে প্যাটার্ন রিকগনিশন লেটার্স জার্নালে পেপার পাবলিশ করা অনেক গুরুত্ব বহন করে আইটিপি অ্যাক্সেস এর তুলনায় এমডিপি আই এর যে কোনো জার্নালের তুলনায় অ্যাকর্ডিং টু মাই নলেজ এন্ড মাই ডোমেন পিপল সুতরাং কারো যদি পিআরএল এ পেপার থাকে সেটাকে ধরা হবে যদি এই লেভেল আর তার চেয়ে বেশি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর থাকলেও অন্য যেগুলা নাম বললাম কম বেশি সেগুলোকে এই লেভেলে ধরা হবে সো ওইটাও একটা ফ্যাক্টর সো নেভার অনলি রান ফর ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ওকে এইটা হচ্ছে একটা বিষয় যেমন জাপানের অথবা কোরিয়ান কিছু নিজস্ব জার্নাল আছে যারা খুব বেশি মার্কেটিং পলিসি নাই ওদের জার্নাল হতো বিশ ত্রিশ বছর ধরে চলতেছে এবং যথেষ্ট হাই স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু হতে পারে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তেমন নাই কারণ হচ্ছে যে ওপেন অ্যাক্সেস না ফলে কেউ ডাউনলোডও করতে পারে না ঠিক আছে ডাউনলোড করতে না পারলে সহজে সাইটেশন হয় না বিজনেস পলিসি খারাপ এন্ড সো অন সুতরাং মানে এইটা এগুলো মাথায় রেখে করবেন আর কি দ্যাটস মাই পয়েন্ট থ্যাংক ইউ আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা এখানে এখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে স্যার রিসার্চ আইডিয়া নিয়ে কি রিসার্চ পেপার লেখা যাবে রিসার্চ আইডিয়া নিয়ে পেপার লেখা যাবে এগুলো সাধারণত বিভিন্ন কনফারেন্স বা ওয়ার্কশপে প্রেজেন্ট করা যায় যেমন আমি যে আইসিআইভি কনফারেন্স সেখানে আমরা বলি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ইউ ক্যান প্রেজেন্ট এবং ইউ ক্যান শেয়ার ইউর আইডিয়াস ইউ ক্যান গেট সাম ফিডব্যাক দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু ওগুলো আই ট্রিপুলি এক্সপ্লোরে যাবে না তো আমার একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে আমাদের দেশে অনেকেই মনে করে যে আই টিপুলি না গেলে বুঝি কনফারেন্স হলো না কিন্তু পৃথিবীতে মেজরিটি অফ দ্য কনফারেন্স ইন মানে মেজরিটি কনফারেন্স ইন অল দ্য ফিল্ডস ওগুলো কিন্তু ইন্ডেক্সিং হয় না আমাদের শুধুমাত্র আই টিপুলি রিলেটেড এবং এস সিএম রিলেটেড গুলোই সাধারণত ইন্ডেক্সিং হয় আর বা কপিরাইট নিয়ে বাকি মেজরিটি কিন্তু সেটা হয় না সুতরাং আমরা অনেকে যদি মনে করি যে কাজটা ছোট প্রয়োজনে সাবমিট করব কনফারেন্সে এবং এখানে আমাদের আইসিবিতে সেই স্কোপ আছে আমরা বলি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস তার মানে কাজটা এখনো কমপ্লিট হয়নি দেন ইউ প্রেজেন্ট ইউ গেট সেম আইডিয়া এবং ইউ লার্ন ফ্রম আদার্স এবং কাজটাকে ইম্প্রুভ করে পরবর্তীতে আপনারা কোনো জার্নালে পাঠান অথবা একটা বেটার কনফারেন্সে পাঠান বা ওই কনফারেন্সে পরে বার পাঠান সামথিং লাইক দ্যাট দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে মাহেরা বলেছেন যে ডিফারেন্স বিটুইন এ কনফারেন্স অ্যান্ড সিম্পোজিয়াম কনফারেন্স ওয়ার্কশপ সিম্পোজিয়াম এগুলো মোটামুটি ভাবে 
কিন্তু বাংলাদেশে ওয়ার্কশপ বলতে বোঝায় যেমন আজকেরটাকেই বলছে ওয়ার্কশপ হুম এরকম অনেক জায়গায় হয় কিন্তু ওয়ার্কশপ ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট কনফারেন্সও আছে শুধু নামের সাথে ওয়ার্কশপ আছে যেমন আমি যখন প্রথমবার আমার জীবনে আমেরিকাতে গেলাম এবং বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পেলাম একটা কনফারেন্সে সেটার নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন কম্বিনেটোরিয়াল ইমেজ অ্যানালাইসিস এখন সেটা কিন্তু একটা ওয়ার্কশপ কিন্তু সেটা কিন্তু তিন দিন বা চার দিনে ফুল কনফারেন্স ছিল এবং ওখানে অনেক বাঘা ভাগা লোকজন আসে মানে জাস্ট কনফারেন্স বলতে যা বোঝে তাই কিন্তু খুবই ন্যারো ফিল্ডের তা ন্যারো ফিল্ডের হলে তখন সেটাকে ওয়ার্কশপে নাম দেয় অনেকে বা অনেক সময় টপ মোস্ট কনফারেন্স যেমন সিভিপিআর অথবা আইসিসিবি বা ইসিসিবি এইসব বড় কনফারেন্সের সাথে স্যাটেলাইট শুরুর দিকে এবং শেষের দিকে দশটা বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা ন্যারো ডোমেনের ওয়ার্কশপ হয় সেখানে হাফ ডে অথবা ফুল ডে ওয়ার্কশপ হয় আর পরে সিম্পোজিয়াম বাংলাদেশের সাথে সিম্পোজিয়াম বিভিন্ন প্রোগ্রাম করলে বলে কনফারেন্সের মতো সিম্পোজিয়াম আমি সঠিকটা জানা বলতে পারবো না কিন্তু কনফারেন্স আর ওয়ার্কশপ আমি ভালো করে বলতে পারলাম রিসার্চ সাইটেশন কি স্যার এটা একজন জিজ্ঞেস করেছেন রিসার্চ সাইটেশন হচ্ছে যে আমার একটা রিসার্চ পেপার পৃথিবীর অন্য জার্নাল বা অন্য স্ট্যান্ডার্ড কনফারেন্স ওখানে যখন কেউ পেপার সাবমিট ওরা রেফারেন্স দিবে না সেই রেফারেন্সে যদি আমারটা সাইট করে সেটাকে সাইটেশন বলে অর্থাৎ রেফারেন্স ব্যবহার করা আর হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা আমি এটা ওয়েবে দিলে আপনারা ওয়েবে প্রশ্ন করে সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা মনে হয় এখানে একটু শেষ করি আমার বাচ্চা হসপিটাল থেকে ফিরেছে তো আজকে এবং ও একটু কান্নাকাটি করছে আমার মনে হয় আমি একটু অ্যাড্রেস করি হ্যাঁ তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি দয়া করে আপনারা ওই যে ওয়েবে দিলে ইউটিউবে আপনারা ওখানে কমেন্ট করেন বা আমাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করবেন আই উইল ট্রাই টু অ্যানসার ইউর কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা শেষ করি ভবিষ্যতে যদি ফার্দার কারো কোন কোয়েশন থাকে সেটা আরেকবার আমরা করবো আরকি আমরা তাহলে একটু আমি আমি তাহলে লিভ করছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ